blues. Oui, c'est du blues. Hein. Ouais. Oui, bonjour, chers amis. Ah, ben voilà, je parlais de la musique de, du générique de mon émission Raison Pratique. Avant cette musique, vous avez dû remarquer qu'elle a changé. Et elle a changé parce que Ali Farka Touré, qui malheureusement nous a quittés depuis quelques années, a probablement un héritier. Chaque fois qu'il entend une note euh, du blues de son, son ascendant, euh, voilà, il fait des réclamations, c'était fatigant. Donc on a changé la musique du générique, comme vous l'avez remarqué. J'espère qu'elle vous plaît, celle-là, cette nouvelle. Et euh, bah, c'est Manuela Montlouis de Zouk TV qui me l'a proposé. Et euh, bah, voilà, on, on ferait avec celle-là. J'espère qu'elle voilà, n'est pas... Elle est pas trop dissonante à vos oreilles. Merci en tout cas d'être là. Bon après-midi. Et puis, euh, pour ceux qui font des vacances, ceux et celles, et puis les enfants aussi qui sont en vacances, euh, ben, profitez-en bien. On a des jours avec et des jours sans. Je parle de soleil, mais la pluie nous fait du bien. En tout cas, moi, là où j'habite, j'apprécie beaucoup qu'il pleuve. Et puis, euh, eh bien, profitez-en pour vous amuser. Vous avez la course de Yol, vous avez ben, d'autres amusements, mais pensez aussi à euh, faire travailler vos cellules grises. C'est important de continuer la réflexion, puisque nous sommes à un moment de notre vie, de nos vies, où euh, beaucoup de questions se posent, beaucoup de nœuds se, se nouent dans nos têtes, et il nous faut chercher les réponses. Vous avez bien vu que vous vivez dans un système qui a intérêt à ce que vous n'ayez pas de réponse. Donc, on vous les amène sur un plateau d'argent, j'espère, et bénévolement. Donc, profitez-en grâce à euh, Zoc TV qui vous permet d'écouter de, 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 bah, tous ceux qui ont des choses à vous proposer puisqu'il euh, y a beaucoup d'émissions sur Zoc TV et beaucoup de nouvelles. Et, euh, et M. Granier et Manuela Moloui se donnent beaucoup de mal pour que nous... Voilà, que nous continuons à vous, à vous parler de choses parfois graves, mais avec euh, Zoop TV, il y a aussi des choses très, très légères qui vous, font, qui vous amusent et qui vous détendent. Donc, c'est un peu ce mixte-là qui est euh, important. Cet après-midi, je reçois euh, Yele Bokai et... Euh, voilà, c'est du travail, quoi. Il m'a donné beaucoup de travail. Et je vous dis que moi, je n'ai pas fait... Euh, J'ai écrit un livre sur euh, les, les ressources, euh, enfin, les cheveux, etc. Euh, je suis remontée au pharaon parce que je voulais prouver qu'ils avaient les cheveux crépus, donc qu'ils étaient bien noirs, contrairement à, à ceux qui, qui contestent ce fait. C'est un fait historique. Donc, je l'ai prouvé par ce livre-là. Et, mais je n'ai pas appris les hiéroglyphes. Mais les hiéroglyphes sont l'écriture euh, des origines, comme euh, Yelim Bokai va nous le dire, et euh, c'est une écriture égyptienne. Donc, euh, on va en parler tout à l'heure. Euh, je vous dis déjà bonsoir, bonsoir Yelim Bokai. Bonsoir, Juliette. Oui, alors, euh, ben voilà, vous m'avez envoyé votre livre parce tout que vous fait. vouliez que nous parlions de votre création. Enfin, c'est oui. une création. Oui, tout à fait. Voilà, donc euh, je suppose qu'il a, qu vous a demandé beaucoup d'efforts de, et d'énergie, parce ouais. que j'ai vu tellement de signes d'efforts de, d'interprétation, etc. Ouais. Donc, je ne sais pas, Manuela, est-ce que... Bon, j'ai fait une photo de la couverture, elle n'est pas terrible, voilà. Ouais. Voilà le livre... Ouais, euh, euh, voilà, bon, elle n'est pas terrible, mais voilà, c'est de ce livre-là euh, dont nous allons parler cet après-midi. D'accord, donc vous allez vous présenter tout à l'heure. Hein, mais avant... Je veux parler d'un livre qui s'appelle « Parkinson et moi ». Vous voyez ici, ce livre est de Yvon Chémir, que j'ai déjà reçu sur ce plateau pour son premier livre. À l'époque, il allait mieux. Il était déjà atteint euh, par cette, de cette maladie qu'on appelle Parkinson. Et dans ce livre, il a décidé d'écrire, on va dire sa trajectoire dans ou avec cette maladie. Et <coughs> il y a longtemps qu'il devait passer euh, euh, dans mon émission parce qu'il l'a demandé, il m'a il envoyé l'ouvrage, je l'ai lu, je l'ai invité. Euh, et très régulièrement, il euh, se décommande parce qu'il est dans une, 
un, un stade de sa maladie où il souffre énormément, il ne peut pas tenir assis. Et ici, nous sommes euh, sur des, des, des tabourets chaises qui sont quand même euh, en dur, enfin en bois, en bois dur. Donc, il ne peut pas tenir assis, il a du mal. Et puis, il y a des moments où c'est tellement atroce que, voilà, il ne pourrait pas parler ou pas exprimer. Donc, je voulais vous parler de son petit livre. Je ne vais pas le présenter. Il a l'espoir qu'un jour, il pourra venir le présenter, euh, ce que je souhaite. Mais euh, si vous avez l'occasion, parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez des parents, vous avez des parents qui souffrent de cette maladie, et ben, ils vont, ils racontent ce que c'est, comment ça vient, et comment ça se gère au quotidien. Et pour les gens qui n'ont pas d'idée, ou bien qui souffrent beaucoup, ben, c'est aussi une sorte de, vous voyez, de, 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 de soutien moral, euh, qui rapprochent de manière solidaire ceux qui vivent les mêmes, euh, les mêmes drames, les mêmes péripéties, les mêmes souffrances. Et il faut les comprendre parce qu'on n'a jamais imaginé qu'un parkinsonien souffrait autant. Et que euh, souffrir, ça, ça, ça veut dire euh, prendre toute la journée les médicaments pour supporter la douleur, etc. C'est très, très, très difficile. Et si... Si jamais Yvon n'a pas l'occasion de venir vous parler de tout ça de vive voix, ben je vous conseille de, de lire son petit livre. Il est facile à lire. Je crois qu'il a été euh, invité aussi à en parler euh, dans ce que nous, nous appelons l'Hexagone, le, le, que moi j'appelle la France. Hein. Géographiquement, l'Hexagone, ça n'est nulle part. Mais géographiquement, la France, c'est bien situé. Alors voilà, donc il, est, il, est, il a été amené à en parler déjà. Donc euh, bah, lisez-le, c'est juste un soutien. Et puis, euh, je crois que c'est la première fois qu'un tel livre existe et que euh, bah, même pour les autres peuples, bah, il pourrait être traduit et il pourrait aussi servir de de témoignages pour pas. En tout cas, voilà, si Yvon regarde, regardera, si jamais il tombe sur cette émission, je lui souhaite du courage, du courage, du courage. Voilà, chers amis téléspectateurs, je vous ai présenté donc euh, une petite œuvre voilà, que vous pourriez euh, lire de manière solidaire aussi pour le soutenir et pour qu'ils se sentent encore utiles puisque vous savez on ne peut plus rien faire hein, quand on est dans cet état ou à ce stade de la maladie alors Yélim Bokai oui. alors qu'est-ce que c'est que ce nom euh, en fait c'est un nom <rire> que j'ai repris parce qu'il a deux consonances il y a une consonance antillaise Bokai comme martiniquaise on pourrait dire oui, Bokai. Voilà. et en fait ça renvoie au, au nom des pharaons oui. donc c'est pour ça et c'est pour ça que je l'ai pris. Et Yélé, c'est un nom très, très... Euh, c'est des mots qu'on utilise beaucoup en créole. Oui. Et aussi qui viennent aussi de très, très loin. C'est pour ça, en fait, que j'ai voulu garder la consonance purement de chez nous mm -hmm. avec euh, la consonance qui vient de loin pour qu'on puisse euh, s'y retrouver. D'accord. Donc, euh, bah, chers amis, c'est un ouvrage qu'il m'a laissé à Paris chez un libraire très connu, hein, à la librairie Tamery, M. Nzéro euh, euh, Narmer. Et euh, alors je l'ai ouvert et je me suis dit, de toute façon, je n'y je comprends rien. Et je ne vais pas vous cacher que cet après-midi, je ne serai pas un génie. Parce que euh, d'abord, vous décryptez dans une émission grand public comme ça euh, les signes, etc. Euh, je suppose que ce n'est pas pour cette raison-là que vous m'avez laissé dans cet ouvrage non. que vous avez intitulé « Molin Bétélé, introduction à la traduction, traduction ». Hiéroglyphique. Oh non. En fait, euh, j'ai écrit ce livre parce que, en fait, j'ai, euh, je sais pas si on peut dire une intuition et euh, que, en, par, par rapport à mon parcours, j'ai découvert que il y avait des, euh, que je trouve, j'avais des résultats en utilisant une euh, une langue africaine pour pouvoir traduire les hiéroglyphes. D'accord. Et en fait, ça m'a paru euh, un peu bizarre. Donc, j'ai continué euh, dans, dans, cette, euh, dans cette direction. Mm -hmm. Et je me suis un peu aperçu qu'il y avait trop de correspondances pour que ça puisse être juste une intuition. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire mon livre. Et au départ, tout le monde te dit, non, ça, le travail a déjà été fait. Champollion s'en est déjà occupé. Il euh, y a toute une ligne de recherche qui euh, est dans ce champ-là. Mm -hmm. J'ai dit, mais c'est pas possible. 
si j'ai des co autant de correspondances, c'est qu'il ne peut pas y avoir... Euh, il n'y a pas de coïncidence. C'est pas un hasard, oui. C'est oui, une coïncidence. Et donc, du coup, j'ai continué dans cette direction. D'accord. Et euh, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis aper aperçu que mes, mes intuitions étaient fondées. Mm -hmm. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que dans, dans un deuxième temps, après, euh, j'ai vérifié par déconstruction mm -hmm. ce qui était le, ce qu'on appelle l'égyptien ancien, euh, construit par toute l'égyptologie, et notamment par Champollion et ses pères. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que c'était vraiment fondé, notamment parce que ça me donnait des résultats, et deuxièmement, parce qu'en fait, la méthode qu'ils avaient utilisée, elle n'était pas une méthode très aboutie. Mmh. D'où la raison pour laquelle, moi aussi, j'incite tout le monde à toujours faire comme les anciens disent, toujours aller à la source pour vérifier les informations. D'accord. Donc, euh, est-ce que vous voulez parler un peu de vous euh, Est-ce qu'on vous connaît ailleurs Non, on ne me connaît non pas ailleurs. En fait, je ne suis pas du tout, dans, au départ, je n'ai pas une formation du tout... Euh, linguiste ou euh, hiéro... euh, je ne pratiquais pas les hiéroglyphes, je suis un soignant, hein. je suis ouais. un soignant, donc euh... et en fait euh, quand je me suis j'ai découvert Tchèque en Tadiop, je me suis intéressé, intéressé aux hiéroglyphes. Mm -hmm. Et donc j'ai suivi des cours directement auprès d'un de... institut qui est Pera, à Paris, qui, est, mm -hmm. euh, qui organise des cours euh, de hiéroglyphes. C'est une institut africaine mm -hmm. pour euh, tous les gens qui s'intéressent aux hiéroglyphes. Mm -hmm. Et euh, la particularité, c'est que euh, dans cet institut, il y a notamment un des fils de Tchèque Antadiop. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, au moment où on me l'avait conseillé, j'ai dit, bon, très bien, moi, je suis du Tchèque Antadiop, c'est là que je veux aller, je veux voir comment ils donnent les cours pour avoir leur point de vue euh, par mm -hmm. rapport à ça. Et donc, euh, j'ai suivi un an, j'ai suivi les méthodes, et euh, en fait, j'ai découvert beau, énormément de choses. Ça m'a énormément ouvert sur euh, la façon dont on parle euh, en créole, entre guillemets, si on peut dire ça. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai décidé de continuer. Et pour des raisons techniques, hein, parce que ça demande une disponibilité. Moi, je travaille euh, à côté. Mm -hmm. Donc, je n'ai euh, pas poursuivi euh, sur place. Et euh, on, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi avec euh, un, autre, euh, un autre spécialiste des hiéroglyphes, M. Dibombari, M. Bok. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, avec sa méthode Kuma, en fait, il a un champ, euh, un champ sémantique énorme. Il est très, très... Euh, il publie aussi beaucoup. Énormément. Mm -hmm. Donc, ça, ça ouvre un, un champ énorme de possibilités, d'idées. C'est très, mm -hmm. très, 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 très riche. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir une perspective africaine, des mots, une mm -hmm. certaine méthodologie de recherche, mm -hmm. ce que je n'avais pas. Et, et donc, du coup, comme ça, que j'ai pu faire mes propres recherches parce qu'on a des exercices pratiques dans sa méthode. Mm -hmm. Et c'est à, à ce moment-là que, lors d'exercices, j'ai pu moi-même pratiquer et voir ce qui correspondait et mmh. ce que, pour moi, ne me correspondait pas. Mmh. Et euh, c'est là où, comme on dit, euh, on forme, mais après, on s'autonomise. Mmh. Moi, il m'a formé en partie. Et du coup, euh, on, j ai, j ai, je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et moi, j'ai continué à... C'est pour ça que je me oui. suis écarté. Euh, vous aviez des intuitions. Ouais. Vous dites euh, ce travail est un début pour moi. Oui, tout à fait. Euh, il, il poursuit celui de mes prédécesseurs, mais vous dites, ils sont nombreux, je ne les nommerai pas. Et à mon avis, c'est un bel hommage à leur, de, à leur rendre de, oh oui. de, de les nommer. Pourquoi vous ne voulez pas les nommer euh, Parce euh, que je ne voulais pas froisser tout le monde. En fait, il y, a, énormément, il y a énormément de monde. Moi, pour moi, quand je dis mes prédécesseurs, je place tous ceux qui ont travaillé dans l'égyptologie, aussi bien la, la partie européenne que la partie africaine. Oui, vous avez parlé de Champollion déjà. Voilà. Et euh, parce qu'on ne peut pas faire ni l'un sans l'autre. Mm -hmm. Donc en fait, quand je dis ça, c'est qu'il y a toute une grande série de chercheurs, il y a les Anglais, parce qu'en fait, il y a les Anglais euh, qui ont donné à mm. Champollion euh, la clé mm. avec euh, la, la traduction, enfin, ils ne pas sur de la traduction, mais mm. ils ont déchiffré le mot Ptolémée. Champollion s'en est servi. Il oui. y a toutes les, les autres gardiners, tout ça qui on continue le chant, il mmh. y a les, euh, toute l'égyptologie africaine, il y a Théophile Obenga, Tchèque mmh. Antadiop, il mmh. y a toute une autre série, en fait, euh, qui, ont, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a avec des chercheurs comme Pierre Nilon, il y a énormément de y a chercheurs. Il y a les contemporains qui sont... Contemporains, il mmh. y a mmh. énormément de, mmh. de chercheurs. Et euh, c'est pour ça que je ne les ai pas nommés. Mmh. Euh, parce qu'en fait, aussi, c'est parce qu'en fait, j'ai <coughs> un travail un peu particulier. Mmh. Et comme c'est un travail de, de précurseur, je ne sais pas s'ils si approuveraient non plus parce qu'en fait, je sors un peu du champ de, du travail euh, comme on le fait actuellement. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec euh, cette manière de faire. Mm -hmm. Mais que, vous, vous dites, euh, je veux poursuivre leur travail, je fais ce que je dois faire, tout à fait. comprendre pour tenter d'améliorer. C'est une grosse ambition. 
Oui, oui, oui. À améliorer, c'est-à-dire Améliorer, pour moi, en fait, euh, quand j'ai eu cette intuition, mm -hmm. euh, j'ai repris le travail de Champollion. Mais le travail de Champollion, c'est un travail énorme. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Il y a des milliers de signes, hein, mm -hmm. euh, des signes en hiéroglyphes. On pourrait presque dire... Euh, on ne pourrait pas dire des lettres, mais il y a des milliers de signes. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déchiffré, il a vérifié, il a authentifié la signification de chaque, chaque signe, si on peut dire ça. Mm -hmm. et, euh, et il les a mis pour pouvoir les traduire. Et en fait, c'est un travail énorme quand on regarde bien, parce que mmh. des milliers de signes pour authentifier oui, oui. dans des phrases, c'est juste un travail. Oui, on, va, on va expliquer aux téléspectateurs ce que sont les hiéroglyphes, parce qu'il y a probablement. Peut-être qu'on aurait dû mettre quelques images, mais sur la couverture, ce que vous avez vu, eh ben, c est, c est, en fait, c'est un mot. Oui, un, mot, un mot en hiéroglyphe, vous voyez, là, c'est un mot, ce que vous voyez sur la couverture. Et donc, le travail des, des, des égyptologues ou des apprentis égyptologues, c'est de décrypter, euh, euh, disons, de transcrire, c'est bien ce que vous avez... Translittérer, ils disent. De translittéraliser, c'est ça Translittérer. Trans translittérer, c'est-à-dire de transformer des images ou des symboles en texte. Vous voyez et ça. donc c'est le travail qu'ils font euh, que, que font les... alors donc vous avez euh, euh, vous remettez en cause certaines certitudes et vous dites euh, qu'il faut renforcer ou reconstruire je crois que c'est le but de mon travail la remise en question de notre façon de traduire les hiéroglyphes et de ce qu'était cette langue inscrite sur tous ces magnifiques monuments ça veut dire que quelque chose vous a touché, vous a inspiré, qui fait que vous pensez que vous pouvez améliorer l'existant. Ouais. Et ce quelque chose, c'est... En fait, vous avez euh, parlé d'intuition tout à l'heure. Ouais. Sinon, c'est quoi Qu'est-ce que c'est En fait, euh, quand j'ai traduit, cette intuition m'a mmh. fait, euh, fait penser que les langues Congo oui. étaient euh, mères de, de cette écriture. Et en fait, j'ai poursuivi là-dessus. Et l'égyptologie actuelle ne fait pas du tout dans cette direction parce qu'en fait, la, la pensée, euh, je ne sais pas si c'est la pensée aujourd'hui qu'on pourrait dire, euh, qu'on nous apprend, mm -hmm. c'est que dire que les langues sont mortes. Mm -hmm. Et euh, moi, quand j'ai fait mon travail, je me suis aperçu que les langues n'étaient pas mortes mm -hmm. et notamment, cette langue n'était pas morte. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, ça remet en question les, les concepts initiaux. Elle vit dans ce que vous appelez des créations. Elle vit dans le langage de tous les jours. Oui, oui, mais dans d'autres créations. Et dans d'autres créations, tout à mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, moi, j'étais un peu... Euh, ça m'a ouvert sur d'autres champs et je me mm -hmm. suis dit, c'est ce qu'on ce qu nous dit tout le temps dans la physique, dans énormément de mm -hmm. choses, que rien mm -hmm. ne meurt, tout se transforme mm -hmm. et qu'en fait, ça n'a pas disparu. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai testé et je me suis aperçu que rien rien n'avait disparu mm -hmm. et que dans les mots de tous les jours en créole, en français, en anglais mm -hmm. euh, dans les langues africaines les mm -hmm. mots persistent mm -hmm. pas toujours de la manière dont on le croit mm -hmm. mais ils sont tous, toujours présents oui mais euh, vous êtes de la Guadeloupe Je suis de la Guadeloupe. Voilà, ouais. vous connaissez euh, probablement un, 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 un confrère ou un collègue qui, qui travaille aussi de cette façon-là, euh... hein, qui a écrit Wuchika. Oui, oui, Diolo. Diolo Divial, vous le connaissez Pas personnellement, Pas non. personnellement. Mais j'ai suivi ses travaux. Euh, vous connaissez ses travaux Oui, je connais voilà. ses travaux. Mais ben, vous êtes dans les mêmes domaines, hein euh... Et il fait... Euh, C'est vrai qu'il cherche l'origine... Euh, de la langue euh, guadeloupéenne, ouais, ouais. lui davantage. Et vous, vous cherchez euh, la, la langue, l'origine de la langue originelle Non, mais en fait, c'était vraiment un hasard. Moi, mm -hmm. c'est en voulant traduire les hiéroglyphes oui. que je suis tombé sur la langue originelle. D'accord. Et euh, c'est en fait, quand j'ai voulu traduire, c'est là où je me suis aperçu mm -hmm. que je, je trouvais des consonances de tous les mots. Mm -hmm. Et plus je cherchais, plus ça correspondait à chaque fois aux mêmes, aux mêmes ouais. idées, au même mm -hmm. sens. Mm -hmm. Et je me suis dit, ce n'est pas une, co une coïncidence. Mm -hmm. Et donc, j'ai approfondi. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était effectivement ça. Donc, alors, on va reprendre pour euh, les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien. Donc, vous ouais. écrivez un livre qui est fait euh, à 99% de signes Tout à fait. Euh, que vous allez translittérer. Euh, donc, chaque, chaque mot, chaque concept... Euh, et euh, vous vous appuyez sur trois langues, Kikongo, Lingala et Copte. Et puis ouais. par certains, pour certains mots, vous, vous utilisez le Swahili ouais. et le Bassa. Ouais. Donc au total, votre, vos supports sont cinq langues euh, ouais. euh, qui sont africaines et que vous découvrez comment en fait, moi, je, je me suis aperçu que c'était les langues Congo qui me donnaient des résultats. Mm -hmm. Mais dans la pratique, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on utilise le copte 
pour pouvoir tra translittérer toutes les, les hiéroglyphes. Donc en fait, mon objectif, c'était de montrer qu'il existait des correspondances en copte. C'est pour mm -hmm. ça qu'à chaque fois, j'ai mis les, du copte mm -hmm. dans, mes, dans, mes tra dans mes traductions pour qu'on puisse voir que ces correspondances en copte existent aussi. Existent aussi. aussi. Bon, voilà. on, a, on a bien dit que le copte, c'est une langue africaine, Tout à fait. même si aujourd'hui, les coptes sont des populations très métissées. Voilà, c'est ça. Donc... Euh, euh, oui, donc vous vous appuyez sur ces toiles. Hein. Voilà, Alors au départ, je voulais euh, donc euh, que vous nous disiez. J'ai plutôt vu euh, des choses qui m'intéressaient au dos. Mmh. Mot l'embetele, c'est ouais. un mot que vous expliquez. Euh, c'est le titre hein, de l'ouvrage. Oh, tout à fait, tout à fait. Et c'est un mot que vous expliquez. Euh, alors. C'est les signes. À la page 200. Symboles. Voilà. Donc et on va l'expliquer tout à l'heure. Oh ouais. Méthode et explication pour passer à une réelle traduction hiéro hiéro hiéroglyphique. Tout à fait. Et l'intérêt de la traduction, c'est quoi C'est de comprendre. L'intérêt de la traduction, à la différence d'une translittération, c'est qu'on a un sens général. Mm -hmm. La traduction, c'est comme si on parlait, passait de l'anglais au français mm -hmm. sans avoir entre les deux une pseudo-langue euh, où on a des à, des à peu près. En fait, là, l'objectif, c'est d'avoir la vision des hiéroglyphes mm -hmm. comme une écriture, comme si on, on écrivait le français, mm -hmm. l'anglais ou du russe, quoi, mm -hmm. quelle que soit la langue. En fait, le, le livre, en soi, c'est juste une explication. En fait, je lui donne une liste de mots pour montrer comment on, ils ont fait les, les Égyptiens pour pouvoir lire les hiéroglyphes. Et Alors, donc, pour lire les hiéroglyphes, c'est un, une méthode d'écriture. Tout à fait. Donc, ce qu'on va expliquer à nos téléspectateurs qui n'ont qui jamais été au contact de, mmh. de cette réalité-là, c'est que les hiéroglyphes sont en fait une écriture. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que les Noirs ont inventé l'écriture. Exactement. C'est la première qui est connue mmh. et on l'a retrouvée sur des, euh, des, stèles, ouais. des, des papyrus, stèles. sur des stèles et des ouais, papyrus. Et, et, et donc, une, ce sont des, des séries de signes mmh. alignés euh, qui ont des formes animales, géométriques, euh, etc., mais, mmh. euh, des formules, etc. Et euh, quand on, re, on a l'impression de voir un dessin, mais c'est en fait un texte. Enfin, c'est pour ça que vous, vous dites... Exactement. C'est pour ça que vous dites que vous, vous faites de la translittération, puisque les personnes qui écrivent comme cela et qui lisent euh, ces textes-là ne sont plus là. Puisqu'il y avait des... Comment... Les personnes qui écrivaient... Qui des avaient, scribes. Des, des scribes, scribes ouais. qui racontaient en fait la vie euh, de la cité euh, euh, bah, ne sont plus là. Et puis, voilà, c'était euh, une écriture qui, à l'époque, était... Euh, eh bien, euh, dont les savoirs étaient entre les mains de scribes, justement, de mmh. personnes spécialisées dans le royaume. Donc, les hiéroglyphes, les hiéroglyphes sont une écriture. Oui, c'est une écriture. C'est ce qu'on peut appeler l'écriture originelle. Originelle, Et c'est l'écriture du peuple noir, Exactement. des origines. Exactement. Cette écriture, c'est l'écriture qui donnera toutes les écritures, puisqu'en fait, tout le monde s'appuie sur cette écriture voilà. pour faire les lettres qu'on connaît aujourd'hui, l'alphabet, exactement, voilà. les lettres arabes, enfin, toutes les lettres mm -hmm. qu'on connaît aujourd'hui, c'est le point de départ. Mm -hmm. En fait, le, le point de départ, c'est juste une simplification voilà. de ces signes, de ces dessins, qui donnera plus tard l'écriture qu'on connaît avec, par simplification. Mm -hmm. On passe d'un mot à une lettre, et après, on lit juste les lettres et on a le, le mot. Voilà. Donc la méthode pour ceux qui veulent euh, s'initier, ce que vous faites, c'est que vous prenez un groupe de signes de, ouais. ou de symboles et puis donc, vous mettez, ce sont des chapitres, hein, ouais. que vous intitulez et vous déclinez à partir des trois langues le ouais. sens de chacun de ces symboles. En, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une reconstruction du mot. Oui. D'accord Et sur chaque, Dans chaque mot, langue. Voilà, ouais. exactement. Dans chaque langue. Et puis, à la fin, vous faites euh, une sorte de synthèse ou d'explication. Exactement, euh, c'est ça que je fais. Voilà, qui renvoie. Et puis, vous vous appuyez sur des dictionnaires quand même modernes. Oui. Vous allez aussi dans Wikipédia, dans des dictionnaires de linguistique. Ouais. Donc, dans la bibliographie, on voit un peu vos sources. Ouais. D'accord donc, c'est pour que vous sachiez que si vous avez envie de vous initier euh, à la méthode des, des hiéroglyphes, bon, voilà, c est, c est, il faut du temps, de la patience et surtout euh, sortir de vos cadres de pensée, l'écriture euh, traditionnelle dans, dans le monde dans lequel nous vivons. Mmh. L'écriture euh, n'est pas une suite comme ça de, de lettres de l'alphabet, 
l'écriture a, voilà, a, a, a revêtu en tout cas des formes euh, qui étaient euh, donc qui faisaient partie de de, de la civilisation première et voilà ce que vous dites ce livre est un exposé succinct pour aborder la langue des égyptiens Tout à fait. et nous avons vu, bon, je vous l'ai déjà dit si souvent, que les égyptiens c'était des noirs effectivement et que la civilisation la plus aboutie euh, que l'on connaisse aujourd'hui ça ne signifie pas que ce soit la seule, il y en a eu d'autres mmh. euh, euh, beaucoup de Méroé, de, du Zimbabwe, il y en a plein. L'Afrique était couverte de grandes civilisations, de grands royaumes. Bah, la civilisation la plus aboutie euh, euh, qu'on pénètre aujourd'hui et, et dont on recueille un peu les, 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 les vestiges anthropologiques, aussi au niveau de spiritualité, de, etc., eh bien, c'est celle de, de l'Égypte antique. Okay. Donc, vous, il m'a fallu déterrer les racines de la langue des langues. Oui. En fait, euh, je me suis aperçu que euh, les, les Égyptiens, au tout début de la civilisation, comme on l'a décrit, les hiéroglyphes sont déjà là. Mm -hmm. Donc, en fait, ils avaient déjà la langue et ils avaient déjà une partie des dessins mm -hmm. pour pouvoir tout de suite... Euh, on, on a une langue et les dessins, l'écriture arrive après. Mm -hmm. Donc, cette langue existait déjà. Mm -hmm. L'écriture, au moment où elle arrive, si elle arrive au tout début de la civilisation égyptienne, c'est que c'est un héritage qu'ils ont eu. Donc pour moi... Et ils l'ont eu de qui alors Ils l'ont eu du, des peuples premiers, c'est-à-dire de toute la région des Grands Lacs, mm -hmm. qui a été transmise aux Égyptiens. Et c'est pour ça qu'en fait, quand elle apparaît sur les, les stèles, mm -hmm. dans moi, dans ma, dans ma thèse, c'est comme aujourd'hui, on utiliserait du latin ou du grec sur les stèles mm -hmm. pour rappeler d'où vient la civilisation mm -hmm. et d'où vient l'écriture. Mm -hmm. Donc pour quand ça... vous dites la région des Grands Lacs, vous parlez tout, du, du, tout le centre de l'Afrique. Tout euh, à fait. Enfin, ce qui fait... Euh, parce qu'on a tendance à lire l'Afrique euh, de haut en bas. Mm -hmm. Mais en fait, euh, quand on, euh, on prend comme point de repère les Grands Lacs, c'est toute cette grosse partie de, du centre du continent qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui Congo mmh. et toutes ces, tous les pays limitrophes, etc. Donc c'est la région des Grands, grands Lacs, euh, donc le cœur du continent, Exactement. Un, peu, un peu là où naît en fait la, ça, la oui. vie, oui. euh, c'est donc du bas vers le haut. Donc quand les Noirs remontent euh, je pense que c'est par le fleuve Nil. Oui, c'est ça, moi aussi. Quand il remonte le Nil et qu'il s'installe dans cette partie, avant de, de, la, de la conquérir, parce mmh. qu'il y a le, 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 la haute et la basse euh, Égypte. Égypte, donc il y a quoi, des, des rencontres qui, se sont, qui ont opéré, mais aussi des... des Peut-être pas des fusions, mais en tout cas, ça. voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez, euh, il faut que vous ayez en tête... Le, le, la carte de l'Afrique vous allez dans le centre quand vous cherchez région des grands lacs sur internet vous allez voir où c'est et vous allez pouvoir vous vous représenter comment euh, d'après euh, Mbokai la langue est remontée donc euh, vers l'Égypte antique et quand les noirs s'installent là ils ont déjà donc des, on va dire des supports ils ont déjà les supports de l'écriture ils ont déjà la langue et euh, ils, en, ils en tiennent vraiment pour quelque chose d'important. Oui. Et euh, je pense que pour eux, c'est fondamental. Et vous l'avez confronté à, à, nos, à nos chercheurs actuels J'en ai confronté à, à quelques-uns. Il oui. euh, bon, y en a qui sont difficiles d'abord. Il oui. y en a qui sont difficiles d'abord. Il y en a qui trouvent que c'est très intéressant sans forcément s'y attacher. En fait, il y a deux types. Il y a ceux mm -hmm. qui pratiquent les hiéroglyphes. Il mm -hmm. y a ceux qui pratiquent la linguistique. Mm -hmm. Et des fois, ils ne sont pas liés. Euh, donc, en fait, il y a un petit problème mm -hmm. parce qu'en fait, ceux qui pratiquent les hiéroglyphes, pour eux, ce n'est pas forcément la bonne chose parce que c'est des gens qui, ça fait 30 ans ou 15 ans, qui sont dans la même méthode. Donc, c'est difficile pour eux d'aborder la, mmh. la chose. Et pour les linguistes, ils se basent sur les travaux sans avoir étudié les hiéroglyphes. Donc, mmh. ils ne voient pas les correspondances. Et en fait, quand on, moi, quand j'ai travaillé les, les hiéroglyphes, ce que je me suis aperçu, c'est que les symboles sont toujours, toujours euh, similaires. En fait, on a beaucoup de correspondances d'homophonie. Mmh. Et en fait, l'homophonie n'existe, autant d'homophonie n'existe que dans les régions des Grands Lacs, qu'au Congo, où les langues... Euh, Homopho du... Homophonie, ça, ça signifie qu'on entend, quand le mot est prononcé, Exactement. on a une sorte de, de sentiment que c'est du déjà entendu. Exactement. Et le, la résonance est la même quand vous vous appuyez sur les trois ou cinq langues que ouais, vous avez ça. citées. Exactement. D'accord. C'est comme, comme si on disait « mère », la mère, euh, oui. la mère, exact, et la mère, la maman. 
il y a énormément d'homophonie mmh. et quand on regarde les textes égyptiens, mmh. l'homophonie, elle est flagrante. Mmh. Et euh, ce que font les Européens, c'est que quand ils ne comprennent pas l'homophonie, ils restent sur un mot dont ils comprennent, même si le sens ouais. est proche. Euh, si on rajoute un signe, mmh. c'est qu'il y a une petite nuance. En français, on ne rajoute pas un accent pour mmh. dire que c'est le même mot. Et en fait, ils ne peuvent pas faire le distinguo parce que justement, mmh. non seulement ils ne maîtrisent pas la langue, mais ils ne maîtrisent pas les codes, c'est-à-dire la grammaire de la langue. Mmh. Et en fait, c'est ça le point clé, c'est que euh, comme eux pour eux c'est une langue construite ou reconstruite mmh. ils abordent la grammaire à leur façon à l'occidental mmh. c'est à dire quand on passe quand on fait un on dit euh, être ou ne pas être et en, euh, dans les langues africaines on n'invente pas des choses qui n'existent pas on ne dit mmh. pas être ou ne pas être mmh. on dit euh, par exemple euh, c'est comme en français on dit euh, quand il on, on, y a celui qui agit et celui qui parle mmh. mais on ne peut pas dire celui qui n'agit pas on ne fait pas de contradiction. Mm -hmm. La contradiction en Afrique, c'est celui qui agit et celui qui parle. C'est mm -hmm. ça la contradiction. Mm -hmm. Et en français, et en, en, dans les langues occidentales, c'est quelque chose qu'on ne on comprendrait pas. Mm -hmm. En fait, on, on se base sur du concret de la réalité. Mm -hmm. Et euh, oui, les langues occidentales ont oui. introduit beaucoup d'abstractions. Beaucoup d'abstractions. Et dans le système éducatif, c'est ce qui fait souffrir nos enfants Exactement. et qui les, font, qui les fait échouer. Parce que, ne serait-ce que parce qu'on nous impose aussi des systèmes venus d'ailleurs, l'enfant euh, est confronté à des supports de la matière euh, qu'il n'a jamais euh, vu dans sa proximité. Mmh. Donc, il doit faire un gros effort pour euh, se représenter ces choses-là, ça l'épuise intellectuellement mmh. et en plus euh, et, il l'apprend de manière absolument hors champ en dehors Exactement. de soi et, et, et ça explique que, que beaucoup de nos enfants qui viennent notamment des campagnes ou, ou, ou des régions rurales euh, qui sont très pragmatiques mmh. ont du mal à à réussir dans ce système-là. Ils sont, ils sont complètement... Ils et sont ce, perdus, Et oui. ce qui est bien avec le créole, mm -hmm. c'est que... Et c'est pour ça que... Ça euh, leur réenracine. Exactement. Voilà. Le et et pourtant, c'est vraiment... la langue que combattent nos gens. Ouais. C'est vraiment fondamental. Moi, je, en faisant ce travail, je me suis aperçu que le créole était vraiment fondamental. Enfin, nous, on dit langue martiniquaise. Martiniquaise, oui, c'est vrai. Moi aussi, je dis, mais c'est vrai que, que je me laisse un peu... Oui. Et euh, dans, dans les langues que nous utilisons, en Guadeloupe, en Martinique... Mm -hmm. C'est vraiment fondamental de les parler mmh. pour vraiment retirer toute l'abstraction. Parce que même en français, quand on l'utilise, même nous, hein, même moi, il y a des moments où j'utilise des mots. Ouais. Ouais. Et en fait, euh, on ne maîtrise pas les sens qui, ouais. qui sont cachés derrière. Non, mais on est, on est dans un système de déculturation mmh. qui est violent. Et quand on dit aux gens qu'il faut réfléchir à, à, au contenu de l'école, ils vous disent « Ouais, vous avez réussi, vous ne voulez pas que les autres réussissent. » C'est-à-dire que... Notre peuple n'est pas encore arrivé au niveau de, 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 de compréhension du système mmh. et de, à ce à quoi sert un, un, un système éducatif, ce à quoi sert une école. Et il s'imagine que c'est un ascenseur social, euh, quelles que soient les conditions dans lesquelles on s'embarque dedans. Et la réalité, c'est que quand on a 1500, je sais qu'en Guadeloupe, c'est même un peu plus élevé, enfants qui quittent le système scolaire chaque année, euh, c'est criminel de continuer. Mmh. Et pourtant, on continue. On continue. Et puis, on, on, on va dire à ces enfants-là que ce sont eux qui ne sont pas doués. Donc, ils vont répéter leur vie durant qu'ils sont idiots, qu'ils ne sont pas, voilà, pas assez mmh. intelligents pour ce système. Et, et finalement, c'est le système qui les détruit. Le et c'est... Le, les postures euh, idéologiques des parents du système de, euh, qui, se, qui sont convaincus de... de ouais. Voilà, donc voilà un bel exemple. Oui, ça les, en fait, ça, ça, ça les écarte de la réalité Absolument. du terrain, puisqu'en en fait, il n'y a pas de concrétisation de ce qu'ils font, oui. ni de la compréhension. Et ils ne peuvent même pas déstructurer, reconstruire, uh -huh. parce qu'ils ne comprennent rien. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les hiéroglyphes. On, on a fabriqué une langue qui a un sens très abstrait. Et vous verrez que la plupart des gens qui utilisent les hiéroglyphes, quand ils font de la translittération, c'est ce qu'ils font. Mmh. On introduit des mots que personne ne comprend, même dans le, co dans le commun de, de l'utilisation. Et mmh. c'est le, le même processus. Mmh. Et c'est pour ça que j'en ai fait tout de suite le parallèle. Parce que moi, quand j'ai voulu reconstruire, c'était aussi par rapport aux langues qu'on utilise en Guadeloupe, en Martinique, mmh. et qui sont très terre-à-terre, terre, mais c'est extrêmement important d'être mmh. terre à terre parce que mmh. c'est ce qu'on fait, ce qu fait tous les jours. Mais c'est son ancrage dans la réalité. Euh, pour moi qui suis sociologue, c'est important de dire ça aux gens. Mais quand vous critiquez le système scolaire, nos gens ne... Alors, peut-être parce qu'on est encore trop dans... Voilà, il faut... Dans la survie mmh. ou dans des stratégies qui vont nous positionner dans le système 
pour y vivre et survivre. Mais euh, si on est déjà dans... C'est pour ça que notre peuple il est très... Euh, il est sur des, des niveaux de fonctionnement et de compréhension très inégaux. Parce que euh, il y a des gens bon, comme vous, comme d'autres, qui sont déjà en train de penser euh, c'est quoi une langue, à quoi... Et puis il y en a qui sont en train de dire, de cravacher euh, leurs enfants qui osent parler leur langue, euh, on va dire, naturelle. Ah, parce que c'est même si c'est une langue qui a été refondée à partir des apports euh, que nous avons, qui est d'abord une langue africaine à base, à base lexicale française, c'est ce fait. qui est retenu. Bien, on a des gens euh, euh, qui vous stigmatisent parce que vous la parlez ou parce qu'elle elle est censée vous empêcher de réussir. Mmh. D'accord Donc, vous êtes destiné pour le moment à faire cavalier seul. Pour l'instant, je suis obligé de faire cavalier seul parce qu'en mmh. fait, euh, euh, je suis obligé de faire mon petit chemin pour pouvoir prouver que, ce que le travail que j'ai fait, c'est un travail qui a un intérêt. Parce qu'en fait, c'est ce comme beaucoup de gens disent il euh, y a une déconnexion. C'est mm -hmm. ce qu'on disait, c'est l'abstraction, c'est une déconnexion. Mais en fait, mon travail, c'est de montrer que comme la langue existe mm -hmm. et de montrer tout les, le, le cheminement dont elle fait, c'est justement pour pouvoir la parler quotidiennement mm -hmm. et dire ce mot-là, il vient de là, faire l'étymologie et dire ce mot-là vient de là pour qu'on tout de suite, on voit le rapprochement. Mm -hmm. Quand on parle de, de l'Afrique, quand on parle de l'Égypte, on ne mm -hmm. voit pas le rapprochement. Parce mm -hmm. qu'en fait, nos mots sont déconnectés de la réalité. On mm -hmm. utilise un mot, mais on ne voit pas le lien avec ce qu'on mm -hmm. utilise. Mm -hmm. Moi, si je dis « bocaille », on sait qu'on parle d'une maison, mmh. on sait qu'on se parle d'une proximité d'une maison. Mmh. Si je dis « boca en... » pour l'égyptien, c'est pareil, c'est une enceinte, c'est une mmh. maison. Mmh. Et tout de suite, les gens me disent « mais euh, oui, on, on sait de quoi tu parles mmh. ». Et en fait, c'est ça le, le parallèle, c'est que je veux que tout de suite, on, en, en montrant cette mais euh, je ne sais pas si on peut dire cette méthode, mais le, le travail que j'ai fait, mmh. c'est qu'on puisse faire le lien tout de suite entre ce qu'on utilise tous les jours et la réalité de ce qu'ils avaient. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et les langues qu'on a, déjà, sont très proches oui. avec la réalité de, de ce qu'on fait. Mm -hmm. Mais en plus, toutes les langues, ils sont confrontés. Ça veut dire que, la, la, pour moi, le décalage que j'ai vu avec les langues européennes, c'est que, non seulement il y a des introductions de mots, qui, qui, euh, de mots déformés, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas des, des mots africains, mais déformés pour mm -hmm. certains. Et parfois, ils prennent un sens particulier mm -hmm. dans l'ensemble des sens. Et en fait, c'est ça la particulière. Il y a aussi des mots qui, euh, par exemple, comme le mot prêtre ou les mots de tous les, tous les mots religieux, c'est des mots qui, dans les langues africaines, sont des mots de scientifiques. Oui. En fait, votre hypothèse, c'est que donc, la langue égyptienne est, est la mère de toutes les langues. Tout à fait y compris des langues occidentales. Exactement. Mais ça, c'est une thèse qu'on a déjà entendue. Ouais. Donc, euh, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à faire accepter cette hypothèse. Euh, bah, Mais ce que vous dites... Pardon. Oui, vous avez, je vous ai pris. Je vous sur, sur le, vous, vous, donc, votre hypothèse, c'est concerne l'origine unique du de nom. la langue négro, ce que vous appelez le négro-africain. Ouais. Hein, à la page 56, ouais. vous parlez d'une langue Origine. Il s'appelle le négro africain. Oh ouais, il l'appelle le Je crois que euh, Théophile Obenga et euh, oui. l'appelle le négro égyptien. Mm -hmm. Et en fait, moi, je vais juste un peu plus loin et je dis que c'est la langue, juste la langue originelle, parce qu'en fait, oui. comme elle donne toutes les langues, il n'y a pas de différence. En fait, la particularité, c'est que euh, là où les chercheurs ils se, ils se sont, ils ont buté, mm -hmm. c'est que dans leur hypothèse, c'est qu'ils pensaient ce qu'on appelle des lexèmes, c'est-à-dire les mots que nous on utilise toujours en, en créole. Mm -hmm. Quand il y a quelqu'un qui tombe, on dit beau. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça on appelle ça des onomatopées. Exactement, c'est ouais. des onomatopées. Mm -hmm. Ils ont un sens et on utilise l'onomatopée pour former des mots. C'est ça. Et euh, en fait, c'est les mm -hmm. Avec un seul mot, on mmh. forme des milliers de mots. On dit bobo, mots. par exemple. Oui, c'est ça, on dit bobo. Et, et on est dans un autre sens euh, Tout totalement. À fait. Tout à voilà. fait. Alors, enfin. ce, que, ce que vous dites, votre hypothèse, c'est celle-là. Hein, euh, oui, c'est ça. Donc, vous utilisez langue Lingala et Kikango voilà. pour trouver des mots. Alors, après, on va expliquer aux téléspectateurs comment vous procédez. Je suis persuadé que le négro égyptien régnait dans le monde comme s'il n'y avait pas d'autres langues avant. Tout à fait. Et la rencontre avec ceux qui ne parlaient pas la langue et la chute de l'Égypte va déconstruire en plusieurs langues le négro égyptien. Négro égyptien qui probablement était dans une phase d'utilisation de mots très spécifiques et très variés. D'ailleurs, je pense qu'il y avait un phénicien et un cananéen extrêmement proche du néo-égyptien. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont 
qui ont pénétré aussi euh, l'Égypte antique. Il euh, y en a qui l'ont envahi. Mmh. <rire> y en a oui, qui... Donc, euh, oui, les, les influences linguistiques sont fortes ouais. à ce moment-là. Donc, votre hypothèse, c'est celle-là. Bon, mon hypothèse, c'est celle-là. Et, euh... Et vous l'empruntez euh, au Benga ou non, non, je ne prête pas au Benga. En fait, euh, moi, je l'ai découverte au, au, dé, au décours de mes recherches. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que l'hypothèse... Je suis retourné dans les, les, les traductions phéniciennes. J'ai fait beaucoup de recherches sur, sur tout ce qui est l'ensemble des vastes données qu'ils avaient. Mm -hmm. Et je me suis aperçu que des fois, les mots qu'ils utilisaient, c'est des mots qui euh, ils font des hypothèses à partir de, de l'hébreu, euh, des, des langues très anciennes. Mm -hmm. Et ils disent... C'est comme s'il y avait des langues. Ils se sont rencontrés et que les Égyptiens et les Phéniciens parlaient deux langues. Oui. Moi, ce que je vois quand je... Parle, Mais on a je... du mal à trouver les origines voilà. de ces langues-là. Exactement. Tout à fait. Et moi, quand je fais mon travail, ce n'est pas ce que je vois. Mm -hmm. Ce que je vois, c'est que les, les Égyptiens ou les Africains, parce que je ne sais pas si c'est qui qui a appris, mm -hmm. ils ont appris la langue. C'est ce que je découvre, moi. Et en fait, c'est où je suis surpris. C'est parce qu'en fait, les ajouts qui sont dans la langue des autres langues, mm -hmm. c'est des ajouts qui ne peuvent pas s'expliquer que par l'apprentissage. Mm -hmm. Et je prends, pour exemple, par exemple euh, le mot B, B, bêta mmh. de, de la langue, alphabet, alpha, bêta. Mmh. Le B vient d'un apprentissage. En mmh. fait, c'est un B plus ce qu'on appelle un ton. Et on fait le B, ton, B, ta. Mmh. Et ça, personne n'aurait... On ne peut pas retenir un, un T juste après le B si ce n'est pas de l'apprentissage. Ça veut dire que les, les gens qui l'ont appris, l'ont appris parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un accent. Et il y a énormément de, de choses comme ça dans, dans, Alors, dans la langue. Alors, expliquez un peu davantage. En fait, euh, il y a... On ne peut pas avoir un B et un... Euh, ouais, donc, en fait, euh, il y a... Si il y a un T après un B, c'est qu'on l'a rajouté. Ouais. Et pour, ça sert de quoi De B qui à quoi Oui, c'est comme un accent. D'accord. En fait, c'est comme si j'explique à un enfant, je lui expliquer le mot beau. Mm -hmm. D'accord Et le mot beau, je lui dis, tiens, regarde, fiston, il y a beau, voilà comment on va l'écrire. Mm -hmm. On met un B, mm -hmm. d'accord et on met accent. Sauf que l'accent ici, c'est Tho. D'accord On fait B. Le nom de l'accent, c'est Tho. Voilà, Tho, c'est Thomas. Mais en abrégé, en abrégé c'est Tho. Donc on fait B, accent. B, accent. Et l'enfant va dire A, ah, B, accent. Et il va comprendre que B, accent mm -hmm. veut dire beau. Mm -hmm. Sauf que là, l'accent, c'est Tho. Donc ça fait mm -hmm. B, Tho. Mm -hmm. Avec l'évolution de la langue, c'est bêta. Mm -hmm. Aujourd'hui, on dit. Et donc le T n'a aucune raison d'exister. Ça veut dire de le matérialiser. Oui, il n'a juste aucune raison d'exister mm -hmm. dans la langue. C'est comme si je disais euh, je disais E et mm -hmm. je dis E accent. Oui, et mais ça ne gêne pas. C'est juste que ce que vous dites, que ça ne correspond pas finalement à, à un alphabet d'origine. Non, ça ne correspond pas à l'alphabet d'origine. Et la particularité, c'est que quand on reconstruit les mots, mm -hmm. en fait, ils gardent les, euh, les, euh, les séquelles mm -hmm. de, cette, de ce mauvais apprentissage. C'est ça. Donc en fait, c'est là où d'où vient la déperdition des mots européens mm -hmm. qui ont gardé euh, tout cet apprentissage. Mm -hmm. Et il y a énormément de choses comme ça. Je n'ai pas encore pu doute. Tout, euh, tout déchiffrer parce que c'est un gros travail. Mmh. Il, y a des, il y a des outils de grammaire aussi que j'ai remarqué qui étaient à peu près dans le même sens. Mmh. Et en fait, c'est là où, la, où je comprends que mmh. c'est vraiment de l'apprentissage. Ça veut dire que même s'il parlait une langue ou une pseudo-langue, celle qui parle et des anciens textes. Ils, ils en ont hérité, en fait. Ils en ont et, elle n'est pas d'origine. De toute façon, si on dit que vous dites que, bon, d'ailleurs, donc la langue, c'est euh, euh, la langue des origines, le négro égyptien. Mais vous dites aussi que euh, l'écriture égyptienne est la mère des alphabets. Et ça, c'est même pas moi qui le montre. Enfin, hein, oui, c'est ça. En tout cas, c'est expliqué dans votre texte. Tout, tout à fait. Ça, mais ça, c'est prouvé par l'ensemble des, des, euh, euh, des égyptologues, des, des, enfin, des, ouais, des linguistes. Qui, des linguistes. Qui, ouais, qui, euh, Là-dessus, ils n'ont aucun, ils ont que des certitudes sur les formes. Alors, quand vous dites euh, donc la euh, c'est difficile à un Européen, un Occidental, d'imaginer, parce que si vous, si vous partez de la langue pour situer un peu les origines, parce que c'est mmh. la langue des origines, euh, ça va de pair avec ce que disent... Euh, ben, les, des, des, des personnalités, des savants comme chez Cantadiop, etc., que l'origine de la civilisation est négro-africaine. Tout à fait. Donc, ça fait un tout. C'est-à-dire, il y a une grande logique. Alors, pour nos amis euh, égyptologues ou ceux qui décryptent, je ne sais plus si c'est le, le terme euh, approprié, les hiéroglyphes, bon, voilà, 
là, il y a quelqu'un qui ne, ne vient pas forcément défaire euh, ce qui est déjà fait, mais c'est comme lorsqu'on est dans, dans la recherche et qu'on découvre des choses, il faut avoir l'audace et le courage euh, de montrer qu'il y a autre chose, mais ça prend du temps avant d'être reconnu, parce mmh. que moi-même, j'ai fonctionné comme ça, donc voilà, il faut juste regarder un peu, euh, développer aussi d'un peu de curiosité et permettre que, donc, euh, Bokai euh, euh, prouve euh, <rire> qu'il qu a raison de supputer ce qu'il suppute à travers ses hypothèses. Donc voilà, il faut... C'est un champ qui est ouvert. Euh, pour moi, je parle de chantier. Quand je Tout travaille comme ça, je parle de chantier. Il faut juste qu'on se, se tolère et qu'on comprenne, euh, voilà, qu'on n'est pas propriétaire... Euh, des choses, de beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais, Donc euh, voilà, c'est juste pour tu, un, un petit aparté. Et pour dire que moi, je vois une, une grande correspondance entre ce que vous dites en tant que, bon, on va dire, euh, apparenté linguiste, et ouais. puis moi qui suis donc sociologue, je vois euh, la, la quête de, des origines, ou la, le, le besoin de situer les choses et les gens, et puis de comprendre, parce qu'il y a une racine à tout. Et vous remontez donc à cette racine unique et, et vous avez donc une masse d'éléments, de supports pour le montrer parce que les langues que vous utilisez, ben, elles ne sont pas elles sont venues d'Europe. Elles sont complètement africaines. Elles sont complètement africaines, On ne peut justement. même pas dire autre chose. Il y a des langues qu'on peut dire, oui, elles sont pseudo, elles sont mm -hmm. héritées. Mais les langues Comme l'espéranto, vous alors, citez l'espéranto. Je l'ai cité, l'espéranto, c'est une langue complètement fabriquée. Oui, absolument. Ça. Et... Euh, il y a des langues qui sont pseudo, on peut dire phéniciennes, qui, sont, voilà, qui, qui ont une origine un peu douteuse. Mm -hmm. Mais les langues congo, il n'y a aucun doute, c'est euh, du pur bantou, oui. du pur euh, africain. Il n'y a pas plus africain que ça. D'accord. Donc, euh, Donc et... pour nos amis qui n'aiment <rire> pas qu'on leur dise qu'ils sont africains, vous voyez, si c'est un fait, euh, même en étudiant votre ADN, vous allez vous retrouver en Afrique. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir honte de votre appartenance au continent, puisque vous voyez, même là, de manière un peu incidente, accidentelle, si vous voulez, eh bien, on remonte aussi à des choses essentielles. Et le continent est là à nouveau. Le continent a des origines, la langue originelle euh, et euh, une civilisation originelle, dans, enfin, même si elle est aussi composite euh, déjà par le fait de, des rencontres entre, entre Noirs de différentes régions. Ouais. Mais vous retrouvez donc euh, dans le monde entier aujourd'hui la trace de ces civilisations qu'on blanchit à mesure qu'on avance, ce qui est une, une horreur parce que le visage des, des, des pharaons est de plus en plus trituré, malmené, et on a envie qu'on les laisse dormir en paix. On a envie qu'on les laisse avec leurs formes africaines et qu'on les laisse aussi avec leurs couleurs euh, d'ébène normale. Vous voyez Donc tout ça, ça, ça fait... Il euh, y a un ensemble, en fait, dans toutes ces sciences-là où on retrouve cette unité Exactement, cette unité culturelle, cette unité euh, africaine, et euh, ce qui donnera vraiment, vraiment l'ensemble des... Euh, et en fait, je voulais vraiment rajouter un petit, une petite chose, c'est qu'il y, y a quand même un débat, euh, surtout euh, aux Antilles, sur euh, les mots qu'on utilise entre africains et européens. Je crois que euh, ce travail peut permettre d'éclaircir ce, ce petit... Euh, ce petit euh, gap, ce petit trou entre les deux mmh. et euh, de voir qu'en fait la manière dont nous on l'utilise, souvent on l'utilise plus de la manière africaine que de la manière européenne mmh. avec euh, les onomatopées et aussi parfois avec la forme beaucoup plus africaine même si le mot est européen puisque mmh. tous les mots sont originaires d'une même langue donc tous les mots on les retrouve, on les retrouve sont africains en vérité oui. et donc on utilise parfois des mots euh, très européen, euh, d'une manière complètement africaine, mmh. et qu'il n'y a pas de honte à avoir ça, d'utiliser parfois des mots européens, mmh. sauf qu'il faut parfois les remettre dans le contexte où l'utilisation est un peu déplacée, mais je pense que ça peut éclairer euh, sur le cheminement qu'on peut faire ouais. sur euh, l'utilisation de nos langues et ce qu'on veut en faire, en, en devenir. Quoi. Et même les traditions de, 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 des linguistes européens mmh. qui ont tendance à, à remonter... À, aux racines, comme on le fait pour le latin ou le grec, et eh bien souvent ça les emmène très loin. Très, très loin. Et dans ce très loin-là, euh, s'il n'y avait pas une posture idéologique dommageable, euh, 
euh, on dirait la vérité. Le problème, c'est que euh, les gens, euh, ce besoin de dire qu'ils sont les inventeurs, les créateurs, fausse un peu la, la situation, même de, dans les rapports de, des êtres humains entre eux, parce qu'en fait, il euh, y a une, une catégorie humaine qui, qui veut se sortir absolument de la masse de l'humanité telle qu'elle est, pour se prétendre être des origines, détenir l'esthétique, la beauté, l'intelligence. Mmh. Et ça, c est, c est, pour moi, ce sont des postures d'enfants gâtés, d'enfants de... très jeunes aussi, puisque très, très jeune. ouais, la est réalité, ça. elle est là. Donc, euh, par rapport aux millions d'années des mmh. Africains, euh, les Européens, c'est ouais. à tout cas assez 20 000 et, et en plus, ce que je trouve, c'est que dans les textes, il y a une certaine sobriété des... Euh, et une certaine importance de, des racines que les, les, les Africains utilisent souvent. Oui. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le mot « molembe télé mm -hmm. ». C'est le mot « télé ». C'est ce mot-là qui va donner mm -hmm. Dieu es, par, par contraction. Oui, télé. Je, je vais ouais. vous le faire expliquer tout ouais, à l'heure. c'est ça. Et en fait, c'est ce mot-là qui a vraiment de l'importance ouais. et ce qui remonte aux origines. C'est le mot des origines, donc le mot qui a de l'importance. Mm -hmm. et... Mais vous parlez aussi de... Vous trouvez un lien entre cette langue, la, la, vous êtes vous dans la, la quête de la langue originelle et vous parlez d'un lien avec l'écriture divine. Ouais, je parlais, parce qu'en fait au départ moi quand je l'ai fait, euh, j'ai écrit le livre, je suis resté, mm -hmm. on, en fait quand on travaille sur les hiéroglyphes, on a une certaine posture euh, eurocentrée. Spirituelle, oui. Eurocentrée, parce qu'en fait comme ça a été fait par, des, euh, par Champollion, mm -hmm. qui a, Champollion et ses pères, hein, et, mm -hmm. donc il y a toujours une, une certaine posture eurocentrée qu'on qu veut s'émanciper, mais qu'on ne s'émancipe jamais complètement. Mmh. Donc moi, au départ, quand je le fais, j'adopte la posture, je me dis, oui, on parle de Dieu, donc forcément, on parle de Dieu. Mais en fait, au fur et à mesure du travail, on ne sait plus si c'est vraiment tout à fait ça qui, mmh. qui parle. Mmh. Euh, même, pas forcément sur le moment, hein, mais bien après, moi, quand j'ai repris les textes, je me suis dit, mais il parle vraiment de Dieu ou pas Parce qu'en fait, la manière dont c'est utilisé, c'est le mot pour dire Dieu, mmh. c'est le mot pour dire origine. Mm -hmm. Donc on pourrait dire c'est la genèse, on pourrait dire c'est mm -hmm. Dieu, c'est une forme de, de parole de Dieu. Mais en fait, ce que je pense aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que chez les Africains, ce qui est plus important, c'est d'où l'on vient. Et quand je dis d'où l'on vient, c'est aussi bien génétique que, sur, que le lieu. Mm -hmm. C'est-à-dire le, le point où les hommes sont nés, mm -hmm. où leur famille est née, mm -hmm. et leurs parents directement. Et on voit bien dans les traditions euh, antillaises, oui, euh, la mère de telle personne, la grand-mère de telle personne mm -hmm. qui habite... Oui, on remonte les généalogies. Les généalogies. On, on retrouve le lien. C'est très important. C'est ouais. quelque chose de, de vraiment sacré oui, chez, oui, euh, oui. Chez, dans nos peuples oui. et dans, nos, so, so, dans notre société. Mm. Et euh, en fait, c'est exactement ce qu'il décrit. Donc, en fait, on parle de quelque chose de sacré mm -hmm. qui est traduit comme Dieu, hein, mm -hmm. si je peux me permettre, hein, mm -hmm. sans vouloir blesser personne. Mais oui, pour eux, c'est vraiment... Oui. C'est ça qui qui a mmh. cette valeur sacrée. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est traduit dans une télé qu'on parle d'origine, quand on mmh. dit « molembe télé ». Et c'est ce que les gens ils vont dire, ils vont traduire par Dieu. Mmh. Et d'ailleurs, ce mot-là est traduit par un drapeau. Mmh. Et en fait, moi, dans mon travail, je me dis « mais comment on peut faire pour traduire Dieu par un drapeau ?» Alors qu'un drapeau, euh, aujourd'hui encore, c'est utilisé comme un, pour situer géographiquement un pays. Mmh. Donc, euh, à force d'étudier, je me suis dit, mais non, c'est bien ça. Eux, le, dans la langue qui Congo, dans les langues Congo, on, on voit bien qu'eux, ils parlent que, du, que de l'origine, que de source, que de ça. Mmh. Et, euh, et finalement, je me suis dit, non, s'ils le disent, ouais. c'est que forcément, c'est ce lien-là qui est important. Mmh. Et ce qui prouve bien que chez les Noirs, chez les Africains, ce qui a toujours été sacré, c'est la famille et les origines. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces, euh, ces rituels aux ancêtres, hein, c'est ce que je crois. Hein, et et ce qui fait qu'il qu est fondamental l'ancrage de notre société. Oui. Et ce qu'il ne faut vraiment pas qu'on perde, parce que c'est ce qui fait qu'on respecte nos, nos aïeux, nos grands-pères, nos oncles et l'ensemble de et, notre société. Et, et, et le drame qu'on vit, et je le dis à nos téléspectateurs, c'est qu'en disant « mon pas africain », euh, on cautionne pendant l'esclavage qui a été perpétré contre le peuple noir pendant plus de 300 ans. On ne se préoccupe pas de savoir où les ancêtres sont enterrés. Il n'y a pas de cimetière d'esclavisés en Martinique. Enfin, voilà, une sorte de, 
il n'y a pas de lieu de, 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 où on peut rendre hommage aux ancêtres et mal, ça, ça n'est pas de ne pas l'avoir demandé mais ça n'intéresse personne on continue à aller sur les habitations à marcher sur nos ancêtres hein, mmh. sur leurs leur cadavres ou leurs dépouilles euh, sans qu'on sache qu'on le fait consciemment mais euh, le fait que nous soyons dans un peuple qui a vécu qui est sur une terre imbibée de sang qui a vécu un drame aussi violent pendant 300 ans et que euh, la population ne se rende pas compte euh, de, de ça. Bon, C'est vrai pour la Guadeloupe aussi. Tout à fait. Euh, et qu'elle elle a l'air de, de... Voilà. En, en tout cas, pas, ça ne fait pas partie de ses préoccupations. C'est même très gênant quand on pose le problème parce que c'est aussi que ça dérange les propriétaires d'esclavisés, enfin les propriétaires des habitations euh, qui les ont transformés en lieu de villégiature. Ouais. Donc... Euh, c'est pour vous dire, vous voyez, quand Bocaille vous explique l'importance de, du lien, de, 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 de la relation aux ancêtres, aux aînés, et bien comprenez que quand vous croyez que vous sortez de la cale du bateau, vous êtes aussi en violation avec tous ces principes-là. Ce n'est pas étonnant que nous ne soyons pas très heureux sur une terre euh, voilà, qui est imbibée du sang de nos ancêtres, mais euh, pour laquelle... Euh, euh, à laquelle nous n'avons jamais demandé euh, de, de leur euh, eh bien de, 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 de manifestations mémorielles, d'exigences, on n'en a pas. Les Juifs, on les a tués, il y a des, camps de, des petits camps partout, dans, quand vous parcourez l'Allemagne, dans tous les petits coins, vous avez des, des lieux de, de, des stèles, des lieux de mémoire. Ici, euh, non seulement vous n'en avez pas, mais vous ne les réclamez pas, parce que vous pas africain. Vous n'êtes pas africain. Et ça suffit. Eh bien, faites votre ADN et allez me dire d'où vous venez, même quand vous avez la peau claire, puisque apparemment c'est un critère identitaire. Mais non, beaucoup de gens ont la peau claire, ils sont des albinos, ce sont des Africains, des négros africains avec la peau blanche. Donc voilà, merci de m'avoir permis de faire cette, cette aparté. Mais vous parliez aussi, donc, de la même façon, euh, de la tour de, de, du Saint Graal, de la tour de Babel, mais après avoir dit que chaque civilisation s'est appropriée, ça c'est une hypothèse, oui, s'est appropriée euh, 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 donc, la langue euh, des origines, et dans ce processus d'appropriation, il y aurait eu une sorte de, fal... pas de falsification, mais de, ouais. de, de distorsion voilà. de la enfin. langue. Et c'est pour ça que vous allez parler donc, de toutes ces langues qu'on va retrouver dans la tour Exactement. de Babel Exactement. et de ce désordre ouais. incroyable. Exactement. Moi, je pense que c'est juste une, une forme un peu... C'est comme une métaphore pour expliquer mmh. comment les langues se sont déconstruites. Et moi, la manière dont je le comprends aujourd'hui à vue de mes travaux, c'est que euh, chaque civilisation qui est arrivée après l'Égypte mmh. s'est appropriée euh, la langue comme si c'est eux qui a, à qui appartenait la langue. Euh, quand je dis la langue, c'est la ça, langue des origines. C'est un phénomène d'appropriation. Oui, exactement. Ça. Et donc, mmh. du coup, comme ils ne ils maîtrisent pas cette langue, mmh. ils la reconstruisent comme si eux, c'est eux qui appartenaient à. Ils Ou bien en langue. ajoutant ce que vous disiez. Exactement. Et puis, ça donne un peu le genre de langue, euh, comment on l'a dit tout à l'heure la langue construite complètement, l'espéranto. L'espéranto, oui. Dans ouais, certaines langues, donc, sont plus de l'espéranto que de vraies Exactement. langues d'origine. C'est ce que ça. vous dites. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'ajouts de mots, mm -hmm. beaucoup de, 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 de syntaxes utilisées avec, euh, avec des, 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 des trucs très faibles. En fait, c'est comme quand on reconstruit une norme, comme nous, quand on fait en créole, mm -hmm. on, a les, on a utilise un lexique très faible pour mm -hmm. pouvoir reconstruire beaucoup de mots. Eh bien, eux, ils font pareil ils prennent les mots qu'ils ont pu maîtriser et mmh. ils essayent de reconstruire avec. Mmh. C'est pour ça qu'on retrouve euh, certains, peu de, un certain type de lexique, mmh. euh, beaucoup de, de, de certaines lettres, hein, beaucoup de T. On retrouve beaucoup de T, surtout dans le français. Ça aussi, c'est la marque aussi particulière de, de ces ajouts de mots. Mmh. Et en fait, ça, c'est vraiment typique. Mmh. Et euh, c'est ce qui prouve aussi qu'ils euh, se sont appropriés. Et je pense que dans les langues arabes, c'est un peu pareil. Hein. Mmh. Et, euh, quand, euh, comme c'était déjà de tradition de se réapproprier mm -hmm. et c'est pour ça qu'on dit souvent à chaque fois ils ont tous euh, euh, la parole de, comme il dit la parole de Dieu hein. c'est parce mm -hmm. qu'en fait c'est vraiment typiquement une réappropriation mm -hmm. puisqu'en fait mais euh, vous le... parlez bien d'héritage volé 
Dans, un dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui, mais, mais sauf que les Africains, euh, ils n'ont jamais euh, décidé d'écrire que voilà, ce qu'ils avaient inventé était pour eux tout seuls. La preuve, c'est qu'ils le donnent tellement généreusement, mais que les autres euh, ne veulent rien leur donner en contrepartie. Au contraire, c'est comme toutes leurs matières euh, premières dont on s'approprie euh, de manière violente. Parce qu'à tous les autres peuples, on achète leurs matières premières. Et aux Africains, on, on les ouais. prend. Et puis quand ils disent non, non, ça c'est à moi, on les assassine. Mmh. C'est quand même hallucinant ce ah. rapport-là. Mais bon, il n'y a pas qu'un héritage volé. Vous voyez, il n'y a pas que la langue qu'on vous vole ou qu'on vous a volé, puisque le, le vol continue et comment plus que jamais. Donc ça aussi, c'est intéressant. Je, avant que vous n'expliquiez Molem ouais. Bétélé, je voulais que vous parliez de, du mot marron, parce que c'est un mot qui nous est... En fait, euh... Alors, pour la langue créole, ouais. comme vous dites, nous, on dit plutôt soit le Martinique, le Guadeloupe, ou alors le K. Alors, il y a M. Diolo qui a proposé Wuchikam. Ouais. Donc le cas est toujours là. Pour ceux pour qui c'est plus facile, voilà, vous pouvez dire le cas. Parce que bon, cette histoire de créole là, ça ne marche pas. Ouais, en fait, moi, je n'utilise pas euh, la formulation de, de Diolo. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait mes travaux, je mm -hmm. me suis aperçu que le, le, lui dit Wuchikam. Oui. Et en fait, le cam, moi, pour moi, il n'existe pas. Mm -hmm. Puisqu'en fait, okay. euh, je montre que c'est une erreur de traduction égyptologique. Et mm -hmm. donc, du coup, euh, ça ne Le cas pas... non plus. Euh, non, le cas existe. Le, le, oui. le cas qu'on utilise dans toutes les langues africaines, il existe. Mais mm -hmm. le cam, comme on est, mm -hmm. c'est en fait, le mot qu'ils utilisent pour décrire l'Égypte antique. Sauf que pour moi, c'est une erreur de traduction. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il euh, y a des mots, qu bah, ce qu'on appelle des apocopes, en fait, il y a une réduction, mm -hmm, une sais. contraction de, du mm -hmm. mot. Et en fait, ils ont tiré juste le cas et le M. Mm -hmm. Et c'est une erreur, euh, je ne sais pas si on peut dire méthodologique, mais ils n'ont pas été suffisamment loin. Et donc, du coup, mm -hmm. ils ont introduit des erreurs. Parce mmh. qu'en fait, le, le copte mmh. a fait une traduction personnelle des mots qu'ils utilisaient. C'est comme si on faisait, euh, pour dire, euh, la Big Apple en anglais, mmh. la New York. On le traduisait en français, on disait la grande pomme. Mmh. D'accord Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait dans leur langue. Et comme ce n'est pas le, le, la même langue, forcément, on amène des, des erreurs phonétiques. Mmh. Et, et quand nous, on le réutilise, on croit que c'est la langue d'origine. Mmh. Mais c'est une langue évoluée cinq millénaires après. Donc forcément, on n'a pas la même langue. Et mmh. donc, on la conserve telle qu'elle. Mmh. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce, ou, le cam de Wuchikam. Mmh. Et euh, le, le, le wu, c'est... Pourrait... Mais le cas tout seul, ça, ça irait Ça décrirait cette langue nouvelle que... sais pas, Pour moi, il n'y a pas de langue nouvelle. Parce que comme c'est un seul tronçon... Enfin, non, non, on dit d'ailleurs que c'est une langue africaine. Mais quand... Quand on parle de nos réalités, on dit que, voilà, euh, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez euh, bon. simpliste hein, qui est proposé eh ben, comme au début, au, au début, en fait, je pensais que c'était des nouvelles langues, mais vu qu'il n'y a qu'une seule langue originelle, mm -hmm. c'est comme si on disait... Euh, déclinaison, c'est une déclinaison... Euh, voilà, c'est juste une oui. déclinaison de, de l'ensemble de, des langues. De l'ensemble c'est pas euh, plus important d'ailleurs on dit que c'est une langue africaine c'est une langue Notre africaine langue à nous, ouais. une langue. Oui. parce que les déclinaisons sont africaines la grammaire est africaine oui. et pour moi c'est pas différent de ce qu'on appellerait une langue africaine mm -hmm. comme il y a sur le continent mm -hmm. je la classerai pas différemment okay. euh, parce qu'elle est décalée parce qu'on utilise les mêmes mots mais, mais voilà des débats euh, entre chercheurs ouais, qu'il faudrait, qu faudrait que vous ouvriez parce ouais. que c'est important parce qu'il faut qu'on en arrive à une vision une euh, ouais. discutée ouais, discutée et unitaire parce que Bon, il y en a quand même assez que tout ce qui concerne l'Afrique soit vraiment explosé, atomisé en, en mille petits sous-groupes, sous-catégories et souvent ouais, je... avec des égaux surdimensionnés. C'est difficile de rassembler. C'est difficile, c'est très, très difficile. Non, mais il faudra, très, très... Il faudra, il faudra travailler ça. En tout cas, en tout cas voilà, en tout cas, voilà un apport de plus euh, qu'il faudra mmh. faire euh, interagir avec les apports, les, les, les créations qui existent déjà. Et à mon avis, bon, il y, y a à discuter de tout ça. Mmh. Hein. Donc on verra. Moi, je ne prends pas parti parce que vous voyez... Non, non. Moi, ce que, moi, ce que j'invite euh, tous les chercheurs et qu'on pourrait faire, hein, mmh. c'est... Euh, on pourrait repartir de la base, mm -hmm. tous ensemble, se donner, par exemple, la pierre de Rosette, puisque c'est la pierre de Rosette qui a donné les hiéroglyphes. On se met tous sur une table, on se, met, on se donne un délai, on table, et on dit, on fait la pierre de Rosette, et on voit ce que ça donne, puisqu'il faut Merci. partir à la, à la racine pour, 
pour voir ce qui est... Mais en plus, en plus c'est vrai, on peut s'attacher quand on a développé des théories, mais euh, on, on découvre des choses et la souplesse du chercheur, c'est de, de pouvoir garder cette... Euh, en disant, euh, voilà, c'est l'état dans lequel se trouve actuellement la recherche, mais euh, voilà, euh, elle est ouverte et, et voilà, il faut laisser cet espace de... de ce, oui, possibilité de s'ouvrir à autre chose. Alors, je voulais euh, que vous nous expliquiez le mot marron. Alors, donc, c'est une série de signes hein, que vous prenez. Oui, je me souviens même plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais vous ne l'avez pas lu Vous avez... Je n'ai pas, pas, avez... pas tout relu. J'ai ah, retravaillé sur des documents. Non, mais ce n'est pas grave. C'était pour dire... Euh... Mais si je relis, je peux vous dire hein, ce que ça... Non, ce que vous dire. dites le terme Moleki voyageur. Ah ouais, c'est à la page 186. 186. Qui renvoie au Copte. Donc là, vous faites intervenir une ah, langue ah, oui, est ça. qui est aujourd'hui euh, euh, parlée par des personnes qui n'ont pas nécessairement un phénotype africain. Tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire marron, Maroc, se déplacer. Oui, tout à fait. Est probablement le terme que les Africains des Caraïbes ont pu donner à leurs frères arrivés du continent. Tout à fait. Donc un marron est un voyageur et donc ici un voyageur forcé. Exactement. Et puis vous continuez le terme Moeli en Lingala signifie personne qui se démène, qui lutte, qui lutte, qui résiste. Exactement. Qui <rire> renvoie, résiste. voilà, renvoie au terme Simaron donné aux esclaves. Nous on dit esclavisés. Exactement. En fuite dans les Caraïbes et en Amérique latine. L'étymologie de ces deux mots peuvent correspe peut donc correspondre à ce terme. Il y a fusion des mots qui sont une proximité d'une proximité linguistique évidente. Donc le mot marron renvoie à l'idée de fuite uniquement à la suite d'un combat pour la liberté, etc. Exactement. Ça c'est... Euh, voilà. Tout à fait. En fait, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui se rejoignent. Et ce mm -hmm. qu'on fait souvent dans la pratique, dans les langues, mm -hmm. c'est qu'ils fusionnent quand ils sont vraiment proches et qu'ils ont une même signification. Mm -hmm. Et vu que l'utilisation et toute la, toutes les langues viennent de, de, de la même langue mm -hmm. je vois pas pourquoi ça aurait donné quelque chose en français ça correspond oui. puisque si marron ça correspond en français dans les langues l'espagnol les, les, mm -hmm. ça correspond mm -hmm. et dans les langues euh, congo ça correspond donc pour moi il était évident que le terme marron voulait dire quelqu'un en lutte mais aussi quelqu'un qui a voyagé pour venir et euh, je pense qu'il n'y a pas plus voyageur que que nous qui avons traversé l'Atlantique en bateau. Oui. Donc pour moi, c'est ce que, éventuellement, c'est ce que ça pouvait les dire. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est euh, est cette, cette façon de... Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation euh, euh, sur le continent, mais mm -hmm. aussi dans la diaspora, de trouver une langue euh, de communication transversale. Ouais. Est-ce que, par exemple... Euh, vous avez cité le Swahili une seule fois. Est-ce que le ouais. Swahili serait... Parce que pour les Africains qui sont instruits de linguistique, c'est un créole, entre guillemets. Tout à fait. En fait, euh, si je me suis posé la question si le Swahili était euh, de la langue qu'il fallait étudier pour pouvoir euh, transmettre à tout le monde. Et en fait, je me suis aperçu que la seule langue réelle qu'il fallait vraiment étudier... Mm -hmm. euh, je ne dis pas que les autres langues ne sont pas intéressantes. Hein. Le Swahili est très proche des langues bantoues. Le Kikango Ouais, il n'est pas très très éloigné. Il y a beaucoup ouais. beaucoup de choses qui se, se rapprochent, mm -hmm. mais qui peut le plus qui peut... Ça, ça serait quoi alors la seule langue Moi, je pense qu'il faut. Soi non, je non. pense qu'il faut reconstruire la langue négro-égyptienne. Okay. Et c'est celle qu'il faut enseigner, puisqu'en fait, elle, elle renvoie à toutes les langues. C'est comme si on avait le lexique original mm -hmm. et qu'on avait l'étymologie à chaque fois mm -hmm. et qu'on dit euh, toute notre série de mots, elle vient là. Toute notre série de mots, elle vient là. Mm -hmm. Et quand on explique aux enfants et à n'importe quel adulte, c'est beaucoup plus facile de comprendre euh, le mot qu'il utilise plutôt mm -hmm. que, que de prendre une langue qui ne renvoie pas à l'ensemble des mots. Et même s'il renvoie à 80, on va dire 70% des mots, vous m'utilisez le, le, le meilleur, l'absolu. C'est pour ça que je pense que le Swahili, c'est pas mal, mais reconstruire entièrement le, la langue d'origine, ça serait plus, beaucoup plus simple pour l'apprendre. Et, et, et euh, il faut procéder comment alors bah, Je pense qu'en utilisant, il faut des, des grammairiens euh, qui parlent les langues congo, d'accord il faut euh, des, des, euh, un ensemble de linguistes d'autres langues, même françaises, hein, anglaises, mm -hmm. des gens de chez nous qui parlent de ces différentes langues, mm -hmm. afin de reconstruire euh, 
et de faire les correspondances avec les mots et de voir les mots, les mots qui sont authentiquement africains, les mots qui sont de reconstruction mm -hmm. et de voir ce qu'on qu en tire et pour, pour avoir le, le modèle le plus fiable possible de la langue mm -hmm. parce qu'en fait la langue, les langues congo c'est des langues mathématiques, elles sont très très mathématiques y a, quand j'ai découvert j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnellement mathématique mm -hmm. ils placent un mot pour pouvoir faire autre chose. Il place un deuxième mot pour voir. Mais, euh, mais c'est extraordinaire. Cette unité de, dont parle Tchèque quand, quand il écrit euh, ouais. euh, l'unité, c'est quoi L'unité euh, de la culture. Euh, non, l'unité. Culturelle, si, si, si. si cultu culturelle de l'Afrique noire. Oui, c'est ça. Euh, on retrouve cette, 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 euh, cette vision, cette conception dans tout. Dans tout, parce et, et, et parce que euh, quand j'ai travaillé sur les coiffures, mmh. là vous, vous dites que c'est mathématique, mais les coiffures, les, sont... les, 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 les coiffures sont travaillées sur la base de fractales mmh. qui sont des mathématiques, euh, j'allais dire domestiques, mmh. au quotidien Au les quotidien, Africains. Ouais. Et, et, et le monsieur qui a écrit son livre sur euh, justement les fractales africains, euh, je ne sais plus son nom, c'est un Américain, mmh. eh bien il dit, il demande aux Africains, mais les fractales, vous vivez avec, dans vos tissus, vos coiffures, vos, votre manière de cuisiner, tout, 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 est-ce que vous le savez Et les gens disent, non, non, on a ça là, on voit ouais, ça là. Si. Et, et c'est un, une, une chose monumentale, Exactement. extraordinaire, qu'aucun peuple n'a inventé. Et les Africains vivent avec ça, parce que justement, on les a détachés de leur Exactement. civilisation, et qu'ils ne se rendent pas compte que... Donc, quand on dit que l'Afrique est la mère des mathématiques aussi, ah ouais. parce que si les gens, si vous connaissiez euh, les fractales, vous n'auriez pas douté du tout, parce que tout ce que font les Africains, c'est fractal. Hein. Ouais, fractal. Les, les tissus, les coiffures, le, tout, tout, tout. Et donc, euh, vous êtes vraiment euh, euh, en train de rater euh, quelque chose, mais de, de. Et puis, vous voyez euh, tout ce qu'on a appris. Quand vous mettez ça dans la balance, ce qu'on nous a obligés euh, d'apprendre et puis euh, ce qu'on aurait pu apprendre si on était maître de nous-mêmes, eh bien vous vous dites euh, qu'on a perdu beaucoup de temps et on ne sait pas si on va le rattraper. D'accord. Donc vous voulez parler maintenant de Molem Bétélé, le, ouais, le, le titre, titre que vous avez donné à votre livre Oui, j'ai donné ce, ce titre. Je ne sais pas si c'est ce que je voulais donner exactement, mais en fait j'ai donné ce titre-là parce qu'en fait euh, ouais. c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire, euh, qu'on donne comme nom au hiéroglyphe. Uh -huh. D'accord euh, Hiéroglyphe, ça veut dire écriture sainte uh -huh. et médounéter, euh, dans l'égyptologie classique aujourd'hui, c'est parole de Dieu. Uh -huh. D'accord et en fait, c'est le nom donné à l'écriture des anciens égyptiens. Mm -hmm. Mais moi, quand j'aborde l'écriture euh, avec les langues congo, mm -hmm. ce n'est pas du tout ce que je trouve. Voilà. Et ce qu'on voit sur la couverture de votre livre qui vient d'être montré C'est le dessin de ce qui m'a permis de trouver les hiéroglyphes que j'ai remis. C'est ce dessin-là. C'est dessin, l'écriture, ça veut dire statut. Donc c'est pour ça qu'on voit un bonhomme Donc, debout. Donc tout le dessin est, 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 est translittéré euh, par un seul mot, ou en ouais. un seul mot, c'est statut. statut. Oui, ça veut dire statut en français. Donc il y a, il y a quatre ouais. symboles. En fait, il y a le symbole qui, qui montre que c'est un objet figé. Mm -hmm. C'est le, le bonhomme qui est debout. Debout, statut. Oui. Et le, le mot du poussin, oui. c'est ça le mot qui veut dire statut. Et en fait, ce mot-là, dans les langues congo, on retrouve pour dire ciment. Voilà. Ce qui est assez quand même troublant. Quand le même. poussin, donc au milieu, ah, d'accord. Bon. Et ce qu'on voit, les, les deux petits, ce qu'on appelle des galettes de pain, les demi-cercles, oui. c'est des, des mots pour euh, alimenter euh, l'accentuation ou pour dire qu'on désigne le mot. Euh, le mot. En donc fait, là, le mot, c'est le poussin. Mais le mot qui est sur est, le. C'est le mot, le mot représenté. En ah fait, ouais. ce que les hiéroglyphes font, c'est que. Quand le mot, il, il, est, euh, il a énormément d'homophones, il a même d'homophones dans la uh -huh, langue, uh -huh. on lui donne un dé, ce qu'on appelle un déterminatif, un signe supplémentaire pour être sûr qu'on représente, euh, qu'on dise uh -huh, ce qu'on représente. Uh -huh. Donc, il a une existence réelle dans la réalité, uh -huh. mais comme il, lui aussi peut avoir des homophones, uh -huh. comme on peut dire statut, on peut dire bâtiment, on peut dire... Donc, on doit dessiner quelque chose. D'accord. On met le qui petit le bonhomme. Qui le distingue d'un voilà, autre... Qui le distingue. Euh, euh, voilà, Donc, on met le petit, le petit poussin et on dit... Le petit poussin veut dire statut. D'accord. Et donc euh, le, le, le petit poussin signifie que le bloc euh, Exactement. Le, de, de, de motif signifie statut. Tout à fait. Donc ce que vous avez vu sur la couverture signifie statut. Voilà. Si vous avez à lire à, à lire cette écriture là. 
Voilà. Cette écriture de signes. Et en fait, ce qui est bien ce que, mm -hmm. euh, avec ce petit poussin, c'est que ce petit poussin qui veut dire statue et qui veut dire ciment, c'est le mot que nous, on utilise tous les jours en, dans nos langues pour dire plusieurs, pl pluriel. Et qu'on l'utilise dans, euh, dans toutes les langues congo. Mm -hmm. On dit euh, on bande timoun, mm -hmm. on bande moon. Et en fait, c'est ce poussin-là. Mm -hmm. Sauf que il a, il a, il a, en contractant, il a perdu son dé. Ce mot, c'est banda. Mm -hmm. Et en français, on dit une bande d'amis. Mmh. Donc c'est un mot typiquement africain. Il mmh. euh, y a des déclinaisons beaucoup plus faibles. Hein. Ça veut dire un banc de poisson. Je pense que c'est le même mot. Mmh. Euh, je pense qu'ils ne savent pas d'où il vient, mais je pense que c'est le même mot. Mmh. C'est un pluriel. Mmh. Et dans toutes les langues congo, ce pluriel se passe devant. Et en fait, on voit bien que les poussins, c'est toujours du pluriel. Il n'y a jamais un poussin tout seul. Ils sont toujours à plusieurs. Donc c'est des gens très pragmatiques hein, mmh. et euh, qui pensent pragmatiques. Ça veut dire quand tu le vois, ah, c'est les poussins, mmh. une borne. Mmh. Et tu, tu lis le mot. On pourrait presque le, le dire en, fran, en créole, hein, mm -hmm. une bande. Sauf qu'une bande, euh, aujourd'hui, c'était pour eux un, un lieu et notamment une statue. Mm -hmm. Et euh, ce choix de faire des, des dessins, des, des motifs, plutôt que euh, des lettres de l'alphabet, qu'est-ce qui a distingué un moment ou un autre des, les civilisations, au point que d'autres ont formé des lettres de, qu'on appelle l'alphabet Je pense que c'est par simplification, ou du côté pratique, Mmh. Euh, pour lire, au départ, on a besoin de signes pour pouvoir lire parce qu'on l'identifie tout de suite. Comme mmh. les Africains disent toujours, enfin, mmh. je ne sais pas s'ils disent toujours, mais en fait, il euh, y a quelque chose qui existe, mmh. on lui donne un nom. En fait, le nom, c'est quelque chose qui existe. Donc, forcément, tout ce qu'on voit existe. Donc, quand ils le, 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 le lisent, mmh. ils ne peuvent pas dire que une, euh, ça serait pour moi une, euh, quelque chose de complètement aberrant qu'un mmh. Africain dessine quelque chose et qu'il ne puisse pas le lire. Et tout de suite, on passe à, à un R ou un S. Mmh. Donc, ce qu'ils font, c'est que ils posent le, le, le dessin comme une lecture mm -hmm. et ils associent cette lecture pour dire voilà on a fait une phrase rond euh, jouer frapper dedans on mm -hmm. parle d'un ballot de football c'est mm -hmm. comme si on disait on décomposait la phrase comme ça et après quand on reconstruit on fait des mots composés et de oui, plus en ça, plus oui c'est ça mais ça c'est au niveau des signes exactement mais les Européens ou les Occidentaux ont utilisé les lettres de l'alphabet ouais. à quel moment c'est venu en fait ils se sont à quel moment c'est venu je sais pas exactement pas, quand, mais, mais en tout pas. cas, je, je sais que c'est euh, en simplifiant. En fait, ils ont gardé juste les premières lettres ou les lettres euh, racines mm -hmm. et qu'ils ont utilisé euh, comme le B. Le mot, c'est un mot plus ou moins composé, on va dire. Je dis plus ou moins parce qu'en fait, des fois, on a des, on appelle ce qu'on appelle des, des D ou des, euh, des, des mots qu'on utilise pour inverser le sens mm -hmm. ou qu'on garde ou qu'on ne garde pas. Et en fait, ils ont utilisé juste le mot racine pour pouvoir faire euh, les lettres. Et mmh. c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on fait des simplifications. Mmh. Et en fait, le, les, ce qui est la particulière avec les langues, c'est comme dans la vie de tous les jours. On simplifie toujours de plus en plus. Mais est-ce la... que, justement, oui, quand on parle de simplification, est-ce que pour les mmh. gens, les modernes, euh, c'est plus simple de lire comme ça Est-ce qu'on arriverait à lire très spontanément euh, toute une série de signes sans se, sans se trouver euh, bloqué euh, avec, euh, avec les lettres, non. Dans la fluidité. Avec les lettres, non. Avec les mots, oui. Et c'est pour ça qu'en fait, oui. moi, je le fais du, de mon franc savet. Je ne parle pas Lingala, je ne parle pas Kikongo. Okay. Mais je pense que pour quelqu'un qui maîtrise ses langues, mm -hmm. pour lui, ça serait d'une facilité beaucoup plus déconcertante que moi. Mm -hmm. Parce qu'en fait, à partir du moment où on connaît la racine des mots, on n'a pas cette difficulté. Mm -hmm. C'est comme nous, quand on voit « tenesi », on fait une petite euh, tisane, on fait un nez, on fait un si euh, vocal. Mm -hmm. Tout de suite, on n'a pas besoin d'une traduction de mm -hmm. quelqu'un parce que c'est dans notre langue, c'est facile. Mm -hmm. Mais les gens qui parleraient Kikongo, Lingala, pour eux, ça devient c'est une d'une facilité. Ils n'auraient pas besoin. Mais ils voient le. le Mais le... en fait, euh, quand on, on vous écoute, on se rend compte que le mode de fonctionnement de de l'Africain, de par la façon qu'il a conçu son son, sa lecture, la lecture et le décryptage, ça fait appel euh, tout le temps, tout le temps à une stimulation du cerveau qui doit recomposer sans arrêt, sans arrêt, ouais. euh, qui doit composer le mot lui-même. Alors que quand on est dans l'écriture occidentale, euh, ben, il suffit qu'on lise. Pas... C'est vrai qu'on on peut avoir des images, mais euh, cette série de signes, euh, on va dire, qui vous parlez de simplification, euh, ça, ça, ça sort de cette complexité-là, finalement. Une simplification signifie, là, en l'occurrence, 
qu'on a réduit, comme je le dis aussi pour beaucoup de choses dans lesquelles donc on vit, quand on regarde la civilisation égyptienne, on regrette de ne pas avoir euh, bénéficié de toute cette complexité en fait. Oui, c'est ça. En fait, la complexité sont dans les mots, mais on ne l'aperçoit pas. Et ce qui se passe, c'est que euh, comme on a perdu, c'est comme s'il y avait une fracture mm -hmm. qui s'était qui s'était passée avec la mm -hmm. perte de l'Égypte, avec l'esclavage. Mm -hmm. Et en fait, on a perdu le sens. Les mots mm -hmm. sont à droite, mm -hmm. à gauche, ils mm -hmm. sont contractés. Et en fait, quand on les utilise, on a l'impression qu'on connecte rien parce qu'on est complètement acculturé, on est complètement décentré de du, 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 de la, la langue. Et la langue, c'est le point central hein, mm -hmm. dans les peuples. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est important de, la, de parler nos langues. Mais en fait, on est complètement à côté. On utilise des mots, on ne sait plus, on a de l'abstraction. Et, et ça, on le voit dès le début de la, la fin de la civilisation euh, africaine, mm -hmm. quand, avec le copte, avec... Euh, oui. et, euh, par exemple, le mot qu'on utilise tout le temps pour dire « Ré, le dieu Ré euh, de l'Égypte, euh, mm -hmm. le dieu soleil. »« Amon Ré bah, ?» Moi, quand je, je, par exemple, quand je traite cette question et que j'ai déjà fait des exposés, moi, je trouve qu'il n'y a pas de dieu soleil. Déjà, parce que <rire> les dieux, c'est une question assez euh, mm -hmm. particulière, parce que je ne suis pas sûr qu'ils utilisent des dieux, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des statues, mm -hmm. donc, forcément, c'est des dieux. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, le mot, moi, quand je le retrouve, il ne veut, veut pas dire ça, il veut dire vibration. Et en fait, quand on place une palette de, de, de la lumière, mm -hmm. toute la palette de la lumière, ça va des ultraviolets mm -hmm. aux infrarouges. Et tout ça, c'est des ondes. Mmh. Et du coup, la seule palette de lumière, c'est le, le soleil, c'est celle qu'on voit. Et moi, tous les mots que je retrouve, c'est les mots de la vibration. Mmh. Et par exemple, euh, Clapopo, quand il, il, il fait la question, il dit « yélé, yélé mmh. ». Et « yélé, yélé », c'est le mot qu'il utilise. Et comme c'est grécisé, on va dire francisé, on utilise le mot « ré mmh. ». Ça n'a pas la même consonance. Mmh. Nous, quand tu vois n'importe quel entier, il dit « yélé, yélé ». Tout de suite, on comprend que... Il n'y est pas. Exactement, c'est le mot qu'on utilise, mm -hmm. les mots qu'on utilise quotidiennement, mm -hmm. qui nous renvoient à la parole, mm -hmm. puisque c'est le mot que... Mm -hmm. C'est une bouche hein, qui est utilisée pour ce mot-là, mm -hmm. qui renvoie la lumière, et tout de suite, on comprend tout de suite que ça nous parle à nous, c'est chez, chez nous, on fait mm -hmm. ça tous les jours. C'est ça. Mais vous, vous nous avoir privés de tous ces capitaux, de toute cette richesse, cette complexité, et c'est très drôle, parce que... Enfin, drôle, malheureusement... Parce qu'en travaillant de plus en plus l'anthropologie mmh. euh, sociale, culturelle, raciale, tout ce qu'on veut, je me rends compte que pendant des millions d'années, les Africains ont inventé un monde qu'ils ont... Aujourd'hui, on nous apprend à réduire l'écriture. Mmh. Les Africains, dans les proverbes extraordinaires qu'ils ont inventés, ont résumé des millions d'idées dans un seul... Alors aujourd'hui, euh, on peut écrire un, une œuvre euh, très importante avec un seul proverbe africain. Et je me suis rendu compte de ça anthropologiquement en essayant de donner du sens à certains proverbes et en réalisant la somme d'observations et de connaissances de l'être humain, de l'âme humaine qu'il fallait posséder pour écrire ce proverbe en une ligne, alors qu'aujourd'hui, on nous a appris à bavarder et puis à Exactement. faire des théories. Aujourd'hui, on essaye de nous réapprendre à écrire en, en condensé. Et, et tout le monde veut que vous écriviez en condensé, et... mais les Africains le font depuis des milliers d'années. Mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis vraiment, vraiment, si nous devons chercher à être réparés, ça, ce sont des détails que les gens, auxquels les gens ne pensent pas. Mais c'est fondamental. La man, le manque de connaissances qui fait ça. Et c'est l'anthropologie, la sociologie qui m'amène à ces sciences, mmh. à ces constats. Parce que personne, je n'ai lu ça nulle part. C'est mmh. juste en regardant et en faisant travailler mes ménages, je me dis, mais un proverbe comme ça Et on me dit que ce sont les Blancs qui ont inventé les proverbes. Mmh. Alors que l'usage... Les Blancs utilisent les proverbes, mais l'usage qu'ils en font n'a rien à voir avec l'usage que les Africains en font. D'ailleurs, quand on écoute les télés africaines, il y a toujours des personnes un petit peu d'âge moyen qui vous sortent comme ça. Oui, voilà ce qu'on dit, le chien ne change jamais de position, sa, sa manière de s'asseoir, etc. Et on fait ça beaucoup chez nous aussi, on fait mais, ça énormément mais on dit, chez nous. On dit, 
qu'est-ce que ça veut dire Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et en fait, vous regardez, euh, peu importe les bar, le baratin qu'on vous racontera, vous ne euh, changerez pas. En fait, vous ne changez pas. Et on voit en ce moment avec euh, Achille Bembe, toutes les trahisons euh, qu'il porte déjà en lui. Et, et, et effectivement, il n'a pas changé sa manière. Il a changé à un moment son discours, mais le fond... Le fond et, 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 et ils sont tous... Tout ce que vous trouvez en Afrique vous ramène, et c'est vraiment ce que vous disiez tout vraiment, à l'heure. C'est vraiment, ils sont L'essentiel, pragmatique, pragmatique. l'essentiel. Et les mathématiques, c'est ce que dit tout le temps le professeur Mbélé, qu'on entend sur euh, ouais, bon, sur, sur les vois, vois qu'elle, ouais. et, et, et dit toujours, euh, moi, moi je ne veux pas parler des... De, euh, c'est, c'est pragmatique, c'est mathématique, c'est mathématique. Et quand, <rire> quand il vous dit ça, il a ouais. résumé, en fait, ouais, ça, ça. toute la vision euh, africaine de, du ça. rapport à la réalité. Il faut vraiment rester dans, ces, dans cette vision. Cette vision-là, c'est moi, je pense que c'est la vision fondamentale. Ils ne sortaient pas... Bon, peut-être la langue les aidait, puisqu'ils avaient une langue oui. qui, qui a amené beaucoup de concepts. C'est incroyable. Qui, et moi, quand je travaille la langue, il euh, y a des choses qui, que je ne vois pas tout de suite. Mais en fait, ils partent d'un mot. C'est comme si on faisait... Mm-hmm. Pour dire couleur, on partait le mot noir mm-hmm. et le mot rouge. Mm-hmm. Et en fait, dans le même mot, le mot noir et rouge, c'est le même mot. Mm-hmm. Sauf qu'on place un mot pour dire c'est l'inverse. Ça, et on ne dit ça. pas noir blanc ou noir euh, sans rien. Ils disent... Ce qu'ils voient, mmh. si l'opposé du noir, c'est rouge, ils disent, on, met, on place juste le mot mmh. qui veut dire, qui est inverse, ou on ne va pas dire inversion, parce que dans, je ne sais pas si ça existe vraiment dans, mmh. dans, dans, dans le monde, et ben, ils le mettent, et ça devient tout de suite le rouge. Mmh. Et ils font ça dans tous les mots. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, celui qui parle et qui, et qui pratique, c'est, mmh. c'est, 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 c'est des inverses. Okay. Et c'est des, ça, c'est du pragmatiques. Oui, oui. Ils sont vraiment mais, exceptionnels. Moi, mais je... pour, pour les mots que vous citiez, il y a beaucoup de ressemblances. Euh, quand j'étais enfant, j'entendais, quand on chassait un, une poule ou euh, euh, enfin une volaille, on disait chi, chi. Et euh, c'était chi. Ouais, c'est ça. Comme on dit mâche. Ouais, c'est ça. Pour le chien. Ouais. Ce sont des petits mots qui sont des onomatopées ou je ne sais pas. Enfin, ça avait ouais. du sens. Et puis, j'ai oublié ce mot. Mmh. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur de, du Bénin qui, fait, qui tourne des films, sur, mmh. etc. Et j'étais invitée, euh, et, et ça, celle qui travaille avec lui, euh, sa, comment, son assistante, mmh. euh, c'est, je pense qu'elle vient, je ne sais pas de quel pays d'Afrique, et euh, là où on était en train d'enregistrer, il y avait une poule qui passait mmh. et qui, 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 qui picorait dans les feuilles sèches et ça faisait un bruit de fond mmh. qui la dérangeait. Et elle, elle se lève et puis elle fait chi, chi. Ouais, Je lui dis, qu'est-ce que vous avez dit <rire> elle, elle, elle me dit, oui, chi, on pourchassait. Je lui dis, mais chez nous, c'est exactement... exactement Donc c'est vraiment, on est dans la continuité, à un exactement. tas de niveaux, comme on dit chi, comme on dit plein de trucs. Et, et les gens, quand vous leur dites, ils vous disent qu'ils sont, cari- qu'ils sont caraïbes, kalina. Oui, et, et je ne sais pas euh, à quel oui. moment ils ont vécu en, en contact avec les Kalina pour décréter que ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, c'est Kalina. Alors qu'ils ont vécu au contact d'une civilisation africaine extraordinaire, mmh. qu'ils portent en eux, parce qu'ils répètent ces mots-là, et disent, mais ils ne veulent pas reconnaître, parce que euh, malheureusement, on vit dans une sorte ah, de... C'est exactement ça. Mais des mots très pratiques. Des fois, on rentre dans une maison, on dit... Toto, to. Oui, exactement. Et les Africains disent coco, coco. Ouais. C'est ça ce qu'ils font. C'est, oui. c'est le même mot. C'est juste une déformation linguistique, Absolument. c'est ça C'est oui. juste extraordinaire. Et puis, il y a les voyelles qui ont, oui, c'est qui ça, ont qu'on changé. Au c'est le, c'est, en fait, c'est exactement comme en, 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 en Martiniquais, en Guadeloupéen. Mm-hmm. On fait le. Pour dire que, on dit que. Oui. Et en Martiniquais, on dit tché. Tché, oui. Le mot s'est transformé. Le, t, le K et le TH, ouais. ou le TC. Mais en même temps, euh, euh, les Guadeloupéens ajoutent. Euh, euh, ça c'est ça fait ah, ou, et, oui, c'est avec ça. un, un oui, comme on, si on, ça on... reboucle Exactement. alors que nous ça c'est ça fait ou oui, c'est ça. et nous le ou c'est, c'est le a ou en Guadeloupe oui, et, et, et on est vraiment dans des transpositions mais qui qui garde en fait le, le mot, que, mais euh, chacun a, a sa voilà, méthode pour garder le juste, mot. Euh, ouais, c'est ça. Mais on comprend aussi quand vous dites que ben, chacun s'est approprié la langue d'une façon. Alors parfois il y en a qui la dénature, ouais. mais parfois il y en a qui l'habillent un peu, oui, simplement. C'est ça. Oui, on a chacun notre façon d'hab- d'habiller. Ou c'est comme ce que les, les langues, et c'est ce qu'ils font souvent les linguistes, ce ouais. qu'ils appellent la méthode comparative, ce que ils voilà. font et qui les, les gardent à, dans une rangée, voilà. c'est qu'ils regardent les mutations dans la langue. Ça veut dire, par exemple, en martiniquais, on, dit, on transforme le mot de telle mmh. manière et on peut voir, on reconstruit. Voilà. Mais en fait, on ne peut pas reconstruire parce qu'en fait, si le mot est déjà 
transformé, mm -hmm. on va probablement garder les erreurs dans la transformation. Et à la fin, s'il y a beaucoup de, de langues comme ça qui ont des mots transformés, mm -hmm. on perd un peu le mot qu'on voulait retrouver. C'est ça. ça la particularité. Et en fait, la seule chose qui et permet d'éviter ça... Et la difficulté ça, de voilà, remonter. Ça, de remonter. Ouais. Et la, la seule ma tête, manière de ne pas se tromper, c'est justement les hiéroglyphes. Parce qu'on a, on a le mot, mais il faut identifier le mot. Mm -hmm. Et c'est cette méthode qui permet d'identifier le mot. Une fois qu'on a identifié, on peut enlever tous les mots parasites, ça. Et, et là, on, là, on a un résultat. Mmh. Et mmh. c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu un résultat, parce que j'ai eu de la chance d'avoir un résultat, c'est parce que j'ai pris la bonne langue et que j'ai pu découvrir. Et ça m'a permis d'ouvrir voilà. un champ sur l'Afrique et sur nos origines, mmh. à tous et à toutes. Oui. Donc, euh, vous parlez de la langue des origines. Ouais. Euh, euh, on va finir parce que, ouais. voilà, le signal nous est donné. Ouais. Maintenant, vous remettez en question quand même les mots kémite et otep. Ouais, parce qu'en fait, moi, quand je fais les... Parce les... qu'on les utilise beaucoup. On hein. les utilise beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup. Et ouais. en fait, c'est les mots qu'on utilise pour dire noir. Parce que moi, quand je trouve noir, Égypte, et c'est le mot justement copte qu'on a réutilisé. Et moi, quand je refais cette, ce travail, mmh. je retrouve Dougou, Dogo. Et en fait, c'est les mots de la ville. On est en, au Burkina Faso, c'est Ouagadougou. Mmh. Et en fait, le mot d'Égypte, c'est les mots de la ville. C'est mmh. le mot qui veut dire noir. Mmh. Et c'est les mots qui veut... Euh, qui est aussi pour la famille. Mais en fait... Dougou, c'est noir. Dogo, c'est noir. Mm -hmm. C'est une C'est les mots de la ville. Ouaga, Dougou. Tous les mots. Euh, oui, Dakar. Oui. Dakar, c'est le même mot. Sauf qu'il n'a pas. Mais, mais tu sais, quand tu as dit utilise le mot, Kami. Il l'utilise, justement. Kemit ou Kami Kam, parce qu'en fait, dans sa langue, c'est Kam. Oui. Et en fait, c'est Braise. C'est le Valaf. Valaf. Voilà. Il l'appelle le Walaf. Lui, 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 il l'appelle le Valaf. Enfin, et le Wolof. Je... Oui, le Wolof. Mais il l'appelle le Valaf. Le Valaf, ouais. Okay. Et en fait, je pense qu'il y a une petite erreur parce que lui, tout est basé sur le copte. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est pas ça. Et pour, conf pour, conf pour conforter ma, ma thèse, ce que j'ai remarqué, mm -hmm. c'est que c'était des gens pragmatiques. Mm -hmm. Donc, ils appellent euh, l'Égypte Dougou, mm -hmm. d'accord Parce qu'en fait, le mot qui... C'est un hibou. Mm -hmm. Et ce que les gens, ils appellent un morceau de charbon. Mais en fait, c'est très général. C'est un morceau de terre. Plus okay. le hibou, ça veut dire... Le hibou, c'est la terre. Mm -hmm. euh, non, le morceau de char charbon ou la terre plus le hibou. Et le hibou a la signification de appuyer sur, mm -hmm. marcher sur. Mm -hmm. Et comme c'est des gens pragmatiques... On va devant, on va de... Oui, mais... mais bon. je, je voulais juste dire, je me permets, je suis juste désolé, ça veut dire les, ceux qui marchent sur la terre. Mm -hmm. Donc c'est les hommes. C'est juste ce qu'ils voulaient dire. Oui, non, mais c'est que... Aujourd'hui, on s'est habitué ouais. à ces mots-là pour désigner le peuple noir. Ouais. Et, 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 et tiens, quant à Diop, le fait euh, euh, qui est une référence, il le fait. Donc, euh, voilà, à la limite, il faut aussi, donc vous allez proposer autre chose ouais, tout pour à fait. que ça soit en discussion. Tout à fait, en discussion. Parce qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à beaucoup, construire beaucoup. Hein, euh, dans entre la diaspora explosée mmh. partout, euh, sur le continent, les pays qu'on a divisés, chacun a une définition. Et pour revenir à mmh. bah, tout ce, toutes ces, tous ces procès, tous ces, ces, euh, cette, euh, ce rapport aux origines, mmh. et ce besoin de se redéfinir, en, en tout cas de réinvestir ce qui était de... Il faut faire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire à, aux téléspectateurs parce qu'on va se quitter Non, je, je voulais juste dire que pour, pour tous nos jeunes, pour tous les gens qui, qui, qui travaillent, euh, il, faut, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas se laisser euh, surmonter en pensant qu'il y a une montagne devant. Si vous avez envie de faire quelque chose, quelle qu'elle soit, hein, je n'ai pas du tout le, la prétention d'être un linguiste ou un égyptologue. Je suis juste un passionné. J'ai juste regardé ce que j'avais envie de faire. Oui. Et euh, je l'ai fait. Et euh, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert beaucoup de choses. Alors euh, faites comme moi. Faites euh, d'essayer de découvrir intéressez-vous à tout ce qu'il y a, à tout ce qu'on peut vous apporter, et notamment à Raison Pratique, à beaucoup de gens qui font des interventions, qui travaillent pour vous, qui travaillent pour nous, et je pense que c'est le plus important. On prend ce qu'on nous donne, et euh, on essaie de faire de, au mieux pour faire la même chose et transmettre aux autres. C'est tout ce que j'ai oui, à dire. Et pour, pour avancer. En fait, donc vous avez compris, c'est un... Ce n'est pas un chantier comme on l'entend là, mais c'est quelque chose, une proposition qu'il faut que, euh, que les autres, les personnes qui sont déjà installées dans ces traditions de translittération, etc., euh, ben que ça soit confronté. Hein. C'est comme ça qu'on a avancé. 
en suivant les maîtres, mais à un moment en se distinguant parce qu'on a une intuition ou qu'on saisit quelque chose. Chacun a son vécu et il y a des idées qui nous viennent et, et souvent on les laisse mourir parce qu'on se dit il faut faire comme les autres ou suivre les maîtres. Donc eh ben, suivez en, en l'occurrence vos, vos intuitions et puis... Euh, Essayez aussi, vous aussi, d'apporter. Voilà, j'ai été... Euh, euh, voilà. C'était un exercice que j'aurais je, je, pensé plus difficile, mais on ne vous a pas vraiment fait pénétrer dans les hiéroglyphes. Euh, C'est à vous, donc, de découvrir le livre hein, qui s'appelle Molambé Télé. Où est-ce qu'on le trouve Et euh, puis, À Tamérie. Euh, on le trouve à Tamérie actuellement. Euh... Voilà, à Tamérie. Donc, voilà. Continuez à vous instruire. Ne vous fermez pas. Ne vous enfermez pas. Et puis, euh, intéressez-vous à des sujets très variés, comme j'essaye. Euh, là, ce sont des jeunes. Hein, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté, Donc, j'ai fait l'effort de lire leurs livres et de vous les amener parce que moi, je, je fais d'autres choix. Mais je laisse aussi les gens me dire euh, qu'ils ont envie de passer à Raison Pratique pour euh, parler de problématiques, finalement, qui nous ouvrent à beaucoup d'autres sujets. Vous voyez, donc, on n'est pas fermé ici, en tout cas. Merci d'avoir été là. Merci. Euh, merci à vous. Merci, Bocaille. Juliette. Merci. Merci, puis au plaisir de vous retrouver. Passez de bonnes vacances.